Naam, msikilizaji. Karibu katika sehemu ya na mbili simulizi nzuri ya kuitwa Binti Lisa. Na katika sehemu iliyopita ni pale ambapo Alvin alikuwa amempakiza Lisa kwenye gari na walikuwa naelekea kwenye nyumba ya mzee Kimaro. Na Lisa alijisemea moyoni kwamba mm, ila jamani twende mbele turudi nyuma. Alvin kweli ni mzuri jamani anavutia. <laughs> Sasa nini kilichoweza kuendelea juu ya huu mkasa wa kuitwa binti Lisa? Basi karibu sana langu jina naitwa Uncle Jay na hii ni Uncle Jay Simulizi. Kama ndo mara ya kwanza uko hapa na unanisikia sauti yangu hii, basi ni kuombe bonyeza alama ya subscribe kisha bonyeza alama ya kengele ili uendelee kupata kazi zangu kwa urahisi zaidi. Kwa kufanya hivyo, maana kwa kuminunga mkono na kunisupport mimi endelee kukuletea kazi nzuri kila inapoitwa leo. Karibu. Ilikuwa ni mara ya kwanza kwa Lisa kuweza kuingia rasmi katika nyumba ya Kimaro. Nyumba hii inaweza isiwe bora na ya kifahari kama ile ya mwanzo iliyouzwa lakini mimea katika uwe ilipangwa kwa uzuri. Na pia ilijawa na vicheko vya watoto ambavyo vilifanya ionekane kuwa ni nyumba ya usawa. Wakati Lisa anashuka kwenye gari, binti yake Suzi pamoja na kijana wake Lucas waliweza kumkimbilia kwa furaha na wakawa nasema mama nimekukumbuka sana watoto hawa wadogo wawili walimkumbatia na kujisugua kwenye mikono ya Lisa Lisa angevimba kwa furaha kama Alvin asingekuwa blangeti lenye unyevunyevu lililopita ghafla Ninakumbuka pia wapenzi Alvin aliwakumbatia pia wote watatu kwa nyuma huku akigemeza kidevu chake juu ya kichwa cha Lisa Alvin Unafanya nini? Alikuwa amemkumbatia mbele ya watoto na pale uwani jambo ambalo lilimfanya uso wake kuwa na hasira kidogo Lisa. Baada ya yote waliachana pamoja na watu wengi katika kaya ya Kimaro. Itakuwa ni aibu sana ikiwa mtu akiwaona kwa namna hii. Jeri kwamba Ukusikia nilichokisema hivi ponde? Alvin aliwakumbatia wale watoto huko mkono mmoja ukiwa upo mgongoni na kuweza kuuzungusha mkono wake mwingine kiuno ni Mwalisa. Maybe ni lisema kwamba ni makumbuka wapenzi wangu. Kwa nini siwezi kuwa kumbatia wapendo wangu? Sio wewe pekee unaweza kuwafanyia hivi. Alvin. Unaweza kufanya hivyo lakini unatakiwa kuweza kukusubiri hadi mimi nimalize kuweza kukumbatia kwanza. Unawakumbatia au mimi nikumbatie mimi? Elisa alimonya kwa sauti ya unyonge na yenye kishindo. Mimi nawakumbatia nyinyi wote watatu kwa sababu nyinyi wote ni wapenzi wangu. Alvin Alitabasamu na kumbusu Lisa kwenye panji la uso. Lisa alishindwa nini cha kusema. Una aibu. Lucas alieleza kilichokuwa kichwani mwa Lisa. Una, unatumia tu faida ya mama. Suzy alitikia kwa kichwa akasema. Baba mchafu. Nini kimekupata? Je, yeah, we bado ni baba mkali? Asijali na mpumbavu ninayemjua Lisa alitikwa kwa kichwa kwa ni ndicho alichotaka kuweza kusema pia lakini Alvin akawaambia Nyie mnawaza mambo kupita kiasi Kwa nini nahitaji kuweza kuchukua faida mamako Nimemkumbatia kuanzia kichwani mpaka miguuni Alvin alijibu kwa kujiamini na Suzy na Lucas walipigwa na butwa kwa maneno yake. Suzy akapepesa macho. Mama, ina maana kwamba umerudiana na baba mchafu? Lisa alikosa la kusema kabla hajazungumza, sauti ya hasira bibi Kimaro ilisikika. Nini? 
Yaani nyinyi mmerudiana pamoja? And Jasmine alitabasamu kutoka sikio hadi sikio akasema hiyo ni nzuri isingekuwa kutokuelewana nyie msingetengana hapo kwanza Lea alihema kwa hisia tofauti na akasema hiyo ni nzuri kwa sababu watoto wataweza kukua wakiwa na afya njema katika familia kamili Mzee Kimaro ambaye alikuwa miketi kwenye kiti cha magurudumu alitoa kikohozi kidogo na kisha akasema Sasa nyie merudiana basi msiachane kirahisi Lisa alikosa la kusema alipoona kundi kubwa la watu familia Kimaro wakiwa nyuma yake kilichomfanya shindo la kusema zaidi ni pale ambapo Alvin aliposema kwa dhati kabisa ya kwamba hakika nitamtendea vyema Lisa baada vikwazo vyote ambavyo tumepitia tayari nimetambua makosa yangu kabla Alvin hajamaliza sentensi yake Lisa alimdaka kwa kuweza kukanyaga mguu wake kwa nguvu um, <laughs> Melo vibaya. Mimi na na Alvin hatujarudiana. Niko hapa tu kwa sababu ya watoto. Uh, ndio. Hatujafanya amani kati yetu lakini sitaweza kukata tamaa. Lazima Lisa rudi mikononi mwangu. Alvin akajazilishia. Lisa. Unaweza kuinua mguu wako kwanza umenikanyaga. Alvin alisema kwa sauti makusudi na Lisa alisogeza mdugu wake bila kutoa sauti na hata hivyo wale waliokuwa na utambuzi wangeweza kujua kilichokuwa kikiendelea. <coughs> sawa. Ni sawa hata kama hamjafanya amani lakini anasitahili huyu kuwa ni mke wako. Bibi Kimaro alicheka na kisha akasema Ingia tule pamoja. Watoto hawa huzungumza kira mara kuhusu jinsi wanavyokumisi wewe mama yao. Mama, twende ndani. Lucas na Suzy walishikana na mikono ya Lisa kila upande. Lisa aliweza kuingia ndani. Kwa kweli hakuwa na kinyongo dhidi ya wengine katika familia Kimaro. Ingawa hapo awali alikuwa ameolewa na Alvin, Kimaro hawakukubali ndoa yao hapo awali. Ilikuwa tu ni baada ya kupata ujauzito ambapo hawa familia Kimaro walichukua upande wake Lisa. Wakati huo hata hivyo Alvin alikataa kusikiliza wazazi wake hata kidogo. Mara Lisa alipoingia ndani ya nyumba hiyo, aligundua kwamba kulikuwa kuna vitu vingi vya kuchezea watoto karibu. Hata aliona pia slide kwenye ua alipoingia muda si mrefu. Pamoja na nyumba kuu ya kawaida, aliweza kutambua kwamba watoto walikuwa wakiishi vizuri sana hapo. Familia Kimaro iliwatendea vyema. Lisa, kwanza ni sehemu ya sate kwa kuzaa hao watoto wapendwa. Bibi Kimaro alisema kutoka chini ya moyo wake. Wametuletea faraja nyingi sana. Kwa sababu yao hao watoto. Sisi wawili hatuchokani tena. Mzee Kimaro alitikia kwa kichwa. Familia ya Kimaro ilikuwa ina deni kubwa sana kwa kwa hapo awali Lisa. Wewe ni mtu mzuri kabisa. Babu Bibi Yote yamepita. Lisa alijibu kwa njia nyepesi. Tabasa murua lilitanda usoni mwa Lea. <laughs> Kwako limepita. Ni siku za nyuma, lakini kwa baadhi ya watu. Sivyo. Akamtazama kwa mawazo, Alvin alikuwa pembeni yake. Lisa alijisikia vibaya. Kwa bahati nzuri mwana mama Lea hakufafanua zaidi. Alisema tu huko kihema. Ah. Nimesikia kuhusu mambo ya nukati yenu nyi wawili. Wewe ni mwelevu kuliko mimi. Uliweza kugundua hivi karibuni na una ushahidi wa kusalitiwa na bwana Kelvin. Tofauti na mimi. Aliyesema hayo mwana mama Lea. Lisa alikuwa amesikia kuhusu mateso ya Lea. Alikuwa na bahati ya kwamba Ethan alijaribu kumonya na Tracy kuweza kumjulisha kuhusu hilo. Vinginevyo, angeishia tu katika hali ya sawa na Lea. Mama, chora na sisi, sawa? Suzy alimkimbilia mama yake Lisa akiwa na penseli na kumsumbua. Lisa mara moja 
alielekeza mawazo yake yote kwa watoto kwa sababu ya uwepo wake. Watoto walikula kwa uti ambayo ilikuwa ni tukio la nadra. Baada ya kumaliza chakula chao, watoto walimvuta kucheza mpira wa miguu. Shughuli inaelekea mwisho. Lisa alikuwa ameishiwa nguvu. Hivyo alimtazama tu Alvin akicheza nao pembeni. Lea alienda kwa Lisa na kuwatazama wale watoto kwenye ua. Kwa daba Sam, mwana mama Lea alisema, "Ni muda umepita. Tangu watoto hawa wawili wao na furaha hivi." Ingawa anamuita Alvin baba mchafu. Walimkubali wali, wali taratibu. Lucas na pia. Lisa aliuma mdomo wake mwembamba na akasema Antilea, unajaribu kuzungumza nini kwani? Lisa natumai tu ya kwamba utampa Alvin nafasi kwenye moyo wako. Lea aliongea kwa uchungu. Nikiwa kama mamake na Alvin. Kwa kiasi kikubwa mimi ninahusika na kilichotokea kati yako na yeye. Nilipojenga familia nyingine wakati huo. Siku mjali. Jambo lililomfanya jisikie mpweke na kukosa upendo. Sara alionekana sawa wakati alikuwa ni mnyonge na asiyejiweza. Kwa hiyo alimtendea kama mwangaza wa mwanga maisha ni mwake. Lakini kama mimi hakujua ya kwamba baadhi ya watu huenda wangemkaribia na ajenda iliyofichu. Unamaanisha nini? Lisa, mimi niligundua kwamba Sara alilazwa katika hospitali moja ya magonjwa ya akili na Alvin mwezi mmoja baada ya Alvin kulazwa. Nilisikia ni kwa sababu aliumizwa na kifo cha mama yake. Kwa hivyo alijitolea kukaa pale kwa matibabu miongoni mwa watoto wote katika hospitali ya magonjwa ya akili alipendezwa na Alvin na alicheza na yeye tu Lisa alipigwa na butwa Unasema Sara alishajua Alvin ni nani na aliingia kwa makusudi katika hospitali hiyo ili kumsogelea Hii inawezaje kuwa Kwa sababu alikuwa bado ni mtoto mdogo wakati huo Lea Alitikisa kichwa na kesha akasema wakati huo familia ya Njau haikuweza kuwa na wasiwasi kuhusu Sara pia kulikuwa kuna charity katika hiyo familia kwa hiyo alihitaji kuweza kutafuta msaada wenye nguvu kwa hivyo alifikiria ajaribu kumshikilia Alvin ingawa alikuwa ni mgonjwa wa akili bado alikuwa ni bwana mdogo wa familia ya Kimaru. Mustakabali wake haukuwa na kikomo. Ukweli leo umethibitisha ya kwamba Sara alichukua nafasi hiyo. Mwana mama Lea aliyasema hayo, Lisa alinyamaza kwa muda kabla hajauliza. <sighs> Lakini Sara aligundwaje kwamba Alvin alikuwa katika hospitali hiyo ya magonjwa ya akili? Ugonjwa wa Alvin ulikuwa ni siri wakati huo. <laughs> Lisa Nilisahau kukwambia kwamba anti yake na Sara alifanya kazi kama meneja ofisi ya hospitali ya magonjwa ya akili kwa mwaka mmoja. Baadaye aliweza kuhamishwa. Lea alijaribu kuzungumza hayo huku macho yake akiwa yapo kwa Lisa. Kwa muda mrefu Lisa hakusema neno. Akawa anajiwazia kwa maana hiyo Sara tayari alikuwa na mawazo hayo alipokuwa bado ni mdogo sana. Alikuwa ni mtu wa hila kiasi gani? Lisa alibidi aulize. Kwa hiyo Alvin anajua kuhusu hilo. Hapana. Alvin hajui chochote. Kwanza Alvin tayari anamchukia sana Sara. Wacha tu. Sitaki ajue kwamba Sara amekuwa kipanga njama dhidi yake kwa zaidi ya miaka 20. Mwana mama Lea aliposema hivyo, Lisa alishindwa cha kusema. Iwapo angekuwa katika viatu vya Alvin, alihisi ya kwamba angelipuka kwa hasira baada ya ukweli kuweza kudhihirika. Kama ninge 
ningempatia familia kamili. Asingeweza kudhurumiwa. Lea alimtazama ghafla Lisa. Kama Kelvin na ndoa yako. Ingawa Lucas na Suzy walikupa baraka zao, walikataa kukana wewe. Wanaweza kuwa ni wachanga lakini wanajua hiyo ni nyumba yako sio ya wao sio ya kwao. Kwa namna fulani moyo wa Lisa ulikunja maana na uso wake ukapauka kidogo. Lea aliendelea kusema. Nimezungumza na Suzy. Kwa kweli aliogope ya kwamba ungekuwa na mimba ya mtoto wa Kelvin. Usingempenda yeye na Lucas kama vile unavyofanya sasa lakini hawakutaka kuweza kukujulisha kuhusu hilo kwa kuhofia kwamba wewe usingefurahi Alvin si mtu mzuri si ndio kwa kuzingatia kwamba amekufanya mambo mengi mabaya hapo nyuma ni kawaida tu ya kwamba hataraji kupata msamaha wako baada ya kusema hivyo nyie tayari mnajua na vizuri sana ikiwa unatafuta mpenzi mwingine katika siku zijazo Lisa unaweza kuona uhakika ya kwamba nyinyi mtafamiana vyema na huyu mtu mwingine mpya utakayempata una uhakika ya kwamba wanaume wengine hawatokuwa kama Kelvin kwa nini usitulie na Alvin ambaye tayari unamjua toka siku ya kwanza na tayari una mtoto na una watoto naye Bibi mama nimefunga bao umeona Gafra Suzy aliwakimbilia huku akiona furaha. Lisa alitikisa kwa kichwa na kumsifia Suzy. Akamwambia nimeona mwanangu. Umefanya vizuri sana. Suzy. Mama, njoo cheze na sisi. Suzy alimkokota Lisa kuelekea kwenye nyasi. Mwishowe watoto hao wawili walikuwa wameloa jasho. Kwa hayo, Lisa alibaki pale kuweza kuogesha watoto. Suzy na Lucas walifurahi sana labda ni kwa sababu ilikuwa ni muda mrefu tangu Lisa kae nao. Walicheza huku na huko na hata pia kupigana na maji kwenye bafu. Lisa alikuwa ameloa kwenye ngozi. Hebu acha kufanya kelele. Lisa aliendelea kupiga kelele lakini watoto hao kumsikiliza. Alvin aliweza kuingia baada ya kuweza kusikia kelele. Eh? Nini nini kinaendelea? Nyimbo mnapiga sana kile. Alvin alifungua mlango na kuwaona Suzy na Lucas wakicheza kwenye beseni. Lisa alisimama pembeni akiwa na taulo mkononi. Mwili wake na nywele zake zote zilikuwa zimeloa. Kwa bahati mbaya, alikuwa amevaa mavazi ya kubana siku hiyo. Sasa kwa vile alikuwa ameolewa. Vazi hilo lilishikamana na ngozi ambapo nguo zake za ndani ziliweza kuonekana. Baada ya Alvin kumwangalia, hakuweza kuyakwepesha macho yake. Kulikuwa kuna moto katika macho yake juu ya kumuona kama hivyo. Alikuwa amemjua kwa miaka kadhaa, alipoweza kukutana naye miaka minne iliyopita. Alikuwa bado ni mdogo na ni mrembo. Baada ya kuzaa watoto, mikunjo yake ilionekana kuwa ni ajabu zaidi na alitoa hali ya uanamke. Uzuri wake pamoja na mashavu yake ilinenepa na nywele nyeusi. Ilikuwa ni karamu kwa macho yake naweza nikasema hivyo. Unaangalia nini? Alisa alipona macho ya Alvin ikiwa inawaka moto. Lisa alihisi uso wake labla ukiwa na joto. Bila fahamu, aliweza kujifunika kifua chake kwa mikono yake na kumkazia macho akamwambia toka nje. Midomo mimamba ya Alvin ilitetemeka alipotaka kuongea ghafla kamwagiwa maji usoni. Jadharini. Lucas alinua bunduki yake ya maji kisha Alinua uso wake na kumtazama Alvin kwa uchochezi. Wewe, ulisiku kumwangalia mama. Lisa na Alvin wote walikuwa hoi. Alvin alijifuta maji usoni mwake na kusema kwa uchungu. Hujui chochote bwege wewe. Nilishangazwa tu na uzuri. Hujui chochote bwege tu wewe. Mimi nilishangazwa tu na uzuri wa mamako pana we macho yako yalikuwa sawa na jinsi mbwa anavyotazama mfupa Lucas alimweka wazi baba yake bila huruma 
Alafu goduma za wangu alisema hivyo ndivyo wanaume wanavyotazama mwanamke kwa matamanio. Alvin aliona aibu baada ya mtoto wake kuweza kumjibu kwa jeuri. Lisa alicheka na kumsifuluka si kuwa amefanya vizuri. Lucas, unakiri sana mwanangu. Lisa, unamfundisha nini sasa mtoto? Alvin alifoka. Sauti yake ilijaa kutokuridhika na mangununguniko. Lisa kwanza alishtuka huku Suze akimtania. Baba mchafu, unamkaripia mama, unachukiza akiwa ameumizwa na maneno. Maneno mengine pia kikatili kutoka kwa Suzi yalimvaa Alvin. Alvin alikosa la kusema. Moyo wake ulikaribia kuvunjika vipande vipande. <sighs> Ondoka nje. Elisa alimfukuza kwa dharau. Nyinyi wawili. Mwache kucheza sasa. Umemwagia mamako maji na anaweza kapata homa. Alvin aliwakumbusha watoto kabla ya kuweza kuondoka bila kupenda. Watoto walinyamaza papo hapo huku wakikumbuka macho ya baba yao ya kashfa. Suzi aliweka chini bunduki ya maji kwa sura ya huzuni. Mama, kwani utarudiana na baba mchafu? Lucas alimtazama Lisa kwa uoga pia. Mama usirudiane naye. Mimi nitakapokuwa mkubwa nitakulinda. Wanaume wote katika ulimwengu ni wabaya. Alisema Lucas. Suzy alitoa macho baada ya kusikia hiyo kauli. Hey, kufikia wakati huo umekuwa mtu mzima. Mama atakuwa tayari mzee. Alisema Suzy na Lucas aliendelea kujeleza kwa ubaridi. Lakini angalau ni bora kuliko mama kupata mwanaume mwingine ambaye atamuumiza zaidi. Na usisahau ya kwamba Alvin pia aliwahi kumuumiza mama. Ni sawa, ili mradi tu ajifunze kutokana na makosa yake. Suzy alifoka. Mm. Acha, haina maana. Lucas alimtazama kwa dharau Suzy. Ndio, baba mchafu anajua makosa yake, lakini ikiwa mama asingefunua rangi halisi za Sara, angemoa Sara. Na sisi tungelelewa na mama wa kambo mbaya. Lucas, hutaki mama na baba mchafu arudiane? Suzy alipepesa macho yake makubwa. Baada yote, wao ni baba na mama yetu hata iweje. Wakirudi kwa pamoja, hawahitaji kuzaa tena kwa sababu tayari wana sisi. Kwa hakuna mtu atakaye mpokonya mama kutoka kwetu. Lucas aliuma mdomo. Bila shaka aliumbishwa kidogo na ile maneno ya Suzy aliyokuwa amesema. Bado aliunganisha mawazo yake na akasema hata hivyo mimi nitaheshimu uamuzi wa mama. Inategemeana kama mama anampenda au la. Sawa, na mimi nakubali pia. Suzy alitika kwa kichwa. Kisha wakamkazia macho Lisa na kurudia swali la awali ya kwamba mama, je, utarudiana na Uncle Alvin, baba mchafu? Lisa alikosa la kusema kweli kabisa ikawa ni kwamba watoto walimtaka rudiane na Alvin kwa sababu tu hawakuhitaji kuona watoto zaidi hasa wa baba mwingine hata hivyo watoto walikuwa wamefichua wasiwasi wao ya kwamba Lisa hata wapenda sana ikiwa angekuwa na mtoto mwingine katika siku zijazo watoto hawakuwa salama sana Lisa alipumua kimoyo moyo na kisha akanongona akasema msijali Miss na mpango kulewa kwa sasa. Hata kama nikiingia kwenye uhusiano tena, sitopata mimba. Nitakuwa na nyinyi wawili tu kama watoto wangu wapendwa katika maisha yangu yote. Oh. Tuzi alisikika akisikitika. Kwa hiyo, ina maana kwamba we hautarudiana na baba mchafu. Hata kama tukirudiana. Hiyo haimaanishi kwamba tunapaswa kuoana. Tunaweza tu kuwa kama wazazi. Hi, kwa nini kulingana na ta, 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 tamthilia za television ikiwa unampenda mtu fulani unapaswa kumooa sivyo Suzy alisema kwa dhati kabisa ikiwa hutamooa unachukuliwa kuwa muuni Suzy umetazama tamthilia nyingi za mapenzi wewe una umri wa miaka mingapi hata miaka sita tu hujifika Upasu kutazama tamthilia za wakubwa, sawa? 
Na ndio maana mawazo yako tu ya kiutuzima utuzima kuliko hata umri wako. Kaone kwanza. Suzel puza kabisa sentesi ya mwisho ya mama yake na baada kufikiria kidogo akasema Mama naelewa U, unataka tu kuwa huru na baba mchafu lakini eti utaki kuchukua jukumu kwa ajili yake sawa Lisa alishindwa cha kusema Lucas alimwangalia kwa sura ngumu oh, Ni sawa pia tutakunga mkono mama Mama atujali ilmali tu wewe uwe na furaha Ebu, inatosha, vaini ngoze ni tafatari. Lisa kichwa kilimuma, alitaka tu kuacha mada hiyo harake weze kanavyo. Hatimaye Lisa, baada tuto hawa kweza kuoga, alifuta mili yao maji na kisha kawavalisha ngoza hawa za kulalia. Na baada ya hapo, alitoka nje Lisa huku akiwa amewashika mikono. Alvin, alikuja na seti mpya pajama za kike mkono ni mwake. Na kisha kasema Lisa, uh, niligundua kwamba ngoza kwa zimelowa. Kwa hivyo, nilikwenda kuchukua seti mpya pajama kutoka kwa mama yangu. Oga na kisha waweza kubadilisha. Baba, umekuja kwa wakati unaofaa. Mi nimemuuliza mama sasa hivi ataki kurudiana pamoja na wewe. Anataka tu kuwa na wewe lakini sio kurudiana na wewe. Lisa ambaye alikuwa karibu na kukausha nywele zake, I say. Watoto hao hivyo hawakujua la kusema. Lisa alitamani radi ingemkata hadi kufa. Ni lini alitoa maoni kama hayo? Hewa ilijawa na ukimya usiokuwa wa kawaida. Uso mzuri wa Alvin ukiwa na wekundu kidogo. Akamtazama Lisa kwa mbwe mbwe. Lisa. Sio vizuri kuambia watoto vitu kama hivyo. Alvin mimi sijafanya hivyo. Suzi hakunielewa. Sawa Lisa. Nenda basi ukaoge. Mimi nitawaandaa watoto kwa ajili ya kulala. Alvin alimkatisha Lisa. Lisa mara moja akachukua ngoza kulalia na kaingia bafuni. Aliogopa ya kwamba binti yake angemkashifu zaidi ikiwa wangeendelea kuzungumza. Mara Lisa alipoingia bafuni, Alvin aliwauliza watoto hao kwa uso huzuni na sauti ya chuki ya kwamba mama yenu aliwaambia nini aswa. Mama yenu aliwaambia nini? Kwamba Lisa alikataa kurudi pamoja naye lakini alikataa kuchukua uhuru naye. Unajua hii ilimtia yani ili, ili, ili mchanganya kidogo Alvin na baada ya yote bado alikuwa hajapona kabisa. Sasa Lucas alimtazama kwa macho ya shauku. Akamwambia, "Sisi hatutakwambia ni siri." Ndio, baba mchafu ni siri, hatukwambii. Suzy alitikia kwa kichwa. Kwani ni nini zaidi mimi mimi nimekudokeza tu. Nina hakika sio hayo tu. Alvin alitoa vipande vile vya chocolate kutoka mfuko ni mwake. Suzu kiniambia hii itakuwa ni malipo yako. Ah, unaweza kunipa vipande vyote viwili. Kwa kuwa Lucas anataka kufanya siri. Haya, mimi nitakwambia nipe chocolate zote mbili. Suzu alishika vipande hivyo vile vya chocolate haraka kwa kuogopa ya kwamba Lucas angechukua kipande kingine. Lucas kwanza alikosa la kusema ni nani aliyedai kuwa ni siri baada yake? Kwa kupepesa macho, alimsaliti Lucas kwa sababu ya chocolate. Kwa nini alikuwa na dada asiye kuwa na msimamo? Lucas alijiuliza sana. Sasa Suzi akaralua ganda la chocolate alipokuwa kimega chocolate akasema. Baba mchafu, mama alisema kwamba hata ha, ha, hapangi kuolewa tena hata kama atarudiana na wewe. Yeye hajali kama mnaweza kuwa na uhusiano kama wazazi kuhusu ndoa asema wewe sahau tu Serious Alvin alikuwa amedua hakuweza kujua kama alikuwa na mshangao furaha msisimko au huzuni Bila kujari hii ilionyesha kuwa Lisa alikuwa akimkubali zaidi kuliko hapo awali Katika kesi hii kulikuwa kuna uwezekano ya kwamba angeweza kurudiana pamoja naye Macho ya Alvin yaliangaza huku akionekana kuona mwanga wa matumaini Alvin hakutarajia kamwe kwamba Lisa angekuwa na mawazo kama hayo juu yake. Alitaka kuwa huru pamoja naye. Akahema, angewezaje kusema hivyo kwa watoto? <sighs> Suzy alionekana tu kuitikia kwa kichwa na kutikisa mkono wake. Endelea kumfuatilia mama, lakini alisema kwamba ana mpango wa kuzaa tena. Unaelewa sivyo? Yeye anaelewa, naelewa. 
Suzi unajua wewe ni mtoto mzuri. Chocolate yako ni nzuri pia, afu ni tamu. Unaweza kunihonga tena wakati hujaweti, afu nitakupa siri za mama. Suzi akaralua ganda la kipande cha pili cha chocolate kwa furaha kabisa. Akiwa tazama Alvin na Suzi pembeni. Lucas alishindwa kabisa cha kusema, aliona kabisa hapa dada hana. Alishangazwa kabisa na mdomo wa Suzi. Je, ni lini mama yao alisema ya kwamba alimruhusu baba yao mchafu kuwa huru pamoja naye? Sawa. Hakuweza kuwa na wasiwasi kuhusu hilo. Mama angekuja kushughulika na Suzi na asingemtetea kabisa. Lucas alipanga hato mtetea endapo tu Suzi akibomotwa. Lisa alitoka sasa baada kuoga na ndipo akagundua kwamba nguo zake za ndani zilikuwa zimelowa pia. Kwa kuwa mashine ya kukausha nywele katika bafu ilikuwa imetolewa kwa Suzi kukausha nywele zake. Hakuna chaguo ila tukuacha pengo ndogo kwenye mlango. Alipiga kelele kwa sauti nzito na akasema Suzi Suzi na Lucas wako chini. Umbo refu la Alvin likaja juu. Macho yake yakatua kwenye bega lake ambalo lilionekana kwa sehemu nyuma ya mlango. Ni tatizo kuna shida. <sighs> Nipatie kikausha nywele. Lisa alijisikia vibaya pale Alvin alipomtazama. Kwa hayo, bila kujua, akafanya pengo la mlango kuwa dogo. Kwa nini unajaribu kuficha nini? Si nilikuogesha siku chache zilizopita. Nimekuona kila sehemu yako. Sasa wewe hapo unachojificha nini? Macho ya Alvin yalitiwa giza, akainua kichwa chake. Kwa nini unahitaji mashine kukausha nywele? Si nilikupa nguo safi tu. Aikus. Je, utaniletea hiyo mashine au hutoniletea? Hm? Da, okay, sawa. Kwa kuwa ni mkiwango umeomba nitatia amri. Alvin mara moja kampitishia mashine kukaushia nywele kwa kutabasamu. Na baada ya Lisa kuweza kuipokea, alifunga mlango kwa nguvu. Licha kutumia muda mrefu sana kukausha nguo zake za ndani kwa kutumia mashine kukaushia nywele. Aligundua kuwa ilikuwa ni mbichi sana kuweza kukauka kabisa. Haikuweza kukauka na hatimaye hakuwa na chaguo ila tu kukausha nywele zake kabla ya kuondoka. Sasa kutokana na uwepo wa Alvin, ilibidi ajifunike kifua chake kwa nguo zake chafu. Na baada ya kumtupia jicho mara Alvin alifahamu hali hiyo. Kwanza alicheka na kisha akasema. <laughs> Tari tuko karibu sana. Bono na ibu sana. Siwezi kukosa haya kama wewe. Lisa alimwambia kwa huzuni. Nisaidie kupata koti kutoka kwa mamako. Siwezi kwenda nyumbani hivi. Hata kama angeweza kuondoka hivi bila familia Kimaro kumona, Mr. Joel na watumishi wake walikuwa ndani ya jumba langosha, kwa haikuwa sawa kwake kuonekana kama hivyo. Uh, kwa vile tayari usiku umeenda. Baki hapa usiku leo. Kisha tuongozane na Suzi na Lucas kulala. Ukiondoka, hawataweza kufurahi. Alvin alitoa mawazo yake. Tulale hapa nitakuwa ni kiongozi zako. Hapa na Alvin. Haifai kwangu kulala hapa. Sijaachana na Kelvin. Sawa. Zaidi hii ni nyumba ya Kimaro. Mababu zako wako hapa. Mimi naezaje kukaa hapa? Alvin alitabasamu bila kufafanua. Hakuna naye mimi kuwa hakuna kinachoendelea kati yetu hata hivyo. Usisahau ya kwamba ulinibus kwa namna ya ubabe mbele ya waandishi wa habari siku ulipotoka hospitalini kama binti mkubwa wa familia ya Jonas je unajali hata kile ambacho wengine wanafikiri nini zaidi hata kama wengine kujua kuhusu hilo hivyo ni nini sasa kila aina matamshi machafu yamewekwa kwenye mtandao hata hivyo Lisa aliunganisha mawazo yake pamoja ingawa alichokisema Alvin kilikuwa kina maana. Ah, lakini hapana, hakuna cha lakini. Ukiondoka usiku leo Suzy msichana huyu mdogo, hakika talia. Na zaidi hayo wewe ni mama yao. Wewe ni mama yao. Uwezi kuacha na kuniacha mimi pia. Hen, na wachaje ni sija kuelewa. Okay, sawa. Sume kula nao. Sume kula nao. 
kwa muda gani? Huja wasimulie hadithi za kulala toka lini? Huja ongozana nao toka lini? Kulala pia ujalala nao. Nini shida? Kwa nini usibaki? Lisa linyamaza papo hapo na uso wake ukahisi joto. Alovin alionekana kaburi. Lisa. Nilitaka kukwambia jambo kwa muda mrefu sana. Ulisema unataka kuatarisha kukaa karibu na Kelvin ili kuweza kujua sababu ya kifo cha Ethan. Lakini umefikiria je Kelvin atakuchukuliaje? Akiupata ukweli. Je, yeah, umezingatia watoto wako wawili? Je, unafikiria kwamba kwa vile wamenikubali kama baba yao? Hakuna cha kuwa na wasiwasi, si ndio? Kwa sababu watakuwa na mtu wa kuweza kuwatunza hata baada ya kuondoka. Sina maana unachokifikiria kwa. Lisa aliuma mdomo wake licha ya mwenyewe. Kwa kweli ni kwa sababu ya Alvin ya kwamba angeweza kufanya kila kitu bila wasiwasi na hata pia kuatarisha maisha yake. Okay, basi inatosha. Baada ya kuona sura yake, Alvin alijua maana yake. Lisa Unafikiria sana. Ikiwa haupo siku moja au jambo fulani likatokea kwako, je nitakuwa katika hali ya kuwatunza watoto baada ya kumpoteza mpendo wangu? Alvin, hukufurahia sana kuona watoto hapo awali. Kwa kuwa sasa una watoto hawa, unapaswa kuweza kuathamini na kutimiza wajibu wako kama baba. Nimefurahi kuwa na watoto hawa kwa sababu wewe ndiyo uliyewaza. Ninawapenda kwa sababu yako. Ikiwa umeenda, labda nitazamisha huzuni zaidi kila siku na kuongoza maisha yangu kwa ubutu watu. Sita tamani hata kufanya kazi. Sembusa kupata pesa za kulea watoto. Watoto hawa nawapenda kwa sababu yako, kwa unataka ufe, si ndio? Alvin. Maneno ya Alvin yalimfanya mpaka damu ya Lisa ichemke. Wakati huo Alvin alikuwa iko kando yake, kulikuwa kuna hisia mbaya haikuweza kuelezewa. Lisa watoto ni umuhimu lakini wewe ni umuhimu zaidi kwenye maisha yangu. Tafanya yote kwa sababu nakupenda. Lisa anataka nikukumbushe tu ya kwamba unaweza kuchunguza ukweli, lakini jambo la msingi ni kwamba unahitaji kuthamini maisha yako. Ingawa unawajibika kwa kifo cha Ethan, si lazima kubeba jukumu lote. Na baada ya yote Ethan ndiye aliyeshindwa kuweza kumgundua shetani yule na kumfanyia kazi. Kwa hivyo unawezaje sasa kuthubutu wewe kukifanyia kifo cha Ethan kwendo kipaumbele chako cha kwanza? Ha? Suzy na Lucas wakijua. Watasikitika sana. Maneno ya Alvin alimfanya Lisa kwanza aone aibu. Alihisi ya kuwa amekuwa mama mchafu siku hizi. Usijali Alvin. Nitaweka kipombele changu cha juu zaidi kwa watoto katika siku zijazo. Ninaacha watoto na wewe kwa muda huu. Nitawarudisha baada ya Kelvin kuweza kufungwa jela. Hiyo ni nzuri. Alvin alitika kwa kichwa na baada ya kusimama kwa muda, aliongeza ukali. Nisikilize Lisa. Usisahau kuweza kunichukua na mimi pamoja na hao watoto. Uone wachukua watoto tu alafu mimi unaniachana nani? Nipe nguo zako. Alvin alichukua nguo zake moja kwa moja na Lisa alipopata fahamu, alikumbuka ya kwamba nguo zake za ndani pia zilikuwa mikononi mwake. Mashavu yake alitiririka na akajibu mara moja, "Eh, ziache ndesa kausha." Hapana. Kwa hali yako ya sasa ni bora usitoke nje. Alvin alimtazama kifuani kwa madaha. Lisa liganda mara moja. Suzy na Lucas walipojua kwamba Lisa angekaa nao siku huo, walifurahi sana. Aliwatambia watoto hadithi fulani na kuwabembeleza walale, na baada ya hapo alilala na kupumzika. Ingawa hakufahamu mazingira nyumba hiyo Lisa, muda si mrefu alihisi usingizi. Akiwa katika usingizi mzito kulionekana kuwa kuna kiza kwenye godoro. Baadaye alikuwa amefungwa kwa kumbato la joto kutoka nyuma. 
Lisa alipogeuka kwa kusinzia, mkono wake ukaisha tu kushika kiuno cha mwanaume. Ghafla Lisa ilibidi afumbue macho chini ya mwanga mbala mwezi uliokuwa unamiminika kutoka dirishani. Macho ya Alvin alimkazia macho ya Lisa. Macho yake yalijawa na mapenzi na mwanga usiojulikana. Lisa. Neno hilo lilimtoka kwenye midomo yake maridadi na miembamba kwa upole. Usingizi wa Lisa ukatoweka mara moja kama singwe fikiria watoto wawili waliokuwa melala fofofo karibu naye bila shaka angeruka kutoka pale kitandani na kumtandika teke la goti. Lakini angeweza tu kujaribu vile awezavyo kuweza kudhibiti hisia zake kwa wakati huu. Alipunguza sauti yake na kuuliza akiwa amekunja meno, akambe we ni nani alikwambia uje nani alikuruhusu kuja kulala hapa Alvin? Sulisema uko tayari kuweza kurudiana pamoja na mimi. Mapigo ya Alvin ya kupendeza alipepea bila hatia. Alisa alipoona na karibia kumbusu, akajifunga mdomo mara moja. Alisaga meno yake na kisha kauliza wewe ni nani alikubali mimi nitarudiana na wewe nani? Alvin hakusema neno, alimtazama Lisa kwa upendo huku akiwa ameshika kiuno chembamba cha mwanamke huyo. Alvin Lisa alimtandika teke la hasira. Kelele za kitanda zilimfanya suzi kuugeuza mwili wake. Mkono wake kisha ukatua kwenye mkono wa Lisa. Wakati huo Lisa hakuthubutu sasa kusogea. Hakusubutu kusogea huku na kule kwa kuhofia kuwa Suzi atakuwa iko macho. Alvin akatumia nafasi hiyo kusogeza mkono wake pembeni na kisha kanongona kamambia. Lisa. Ntesaje kuongea? Ikiona niziba mdomo. Lisa. Huna mpango wa kuelewa mimi tena, si ndio? Mina elewa ya kwamba ndoa imeacha hisia za kiwewe kwako. Kwa hivyo mimi sitakulazimisha. Rudiani kwanza basi. Tunaweza hata kujenga uhusiano wetu polepole. Haijalishi itachukua miaka mingapi kujenga uhusiano wetu. Mimi nitakuwa hapa kwa ajili yako kila wakati. Tutafunga ndoa. Utakapoweza kujisikia tu wewe. Unaweza kuwa huru na mimi ikiwa unataka. Mimi hata sijali. Lisa likasirishwa na tabia ya Alvin lakini hakuweza kupaza sauti yake. Hakuwa na la kufanya zaidi tu ya kumwambia kwa sauti ya kunongona. Alvin, Suzy bado hajakoma. Lakini uliamini maneno yake? Eh? Yaani ulimwamini Suzy kwamba mimi nitarudiana na wewe? Nani anataka kuwa huru na wewe? Potele mbali. Ah, sitapotea bwana wewe Lisa, wana napotea kwenda wapi? Alvin aliendelea kukumbatia kiuno chake chembamba kwa ukaidi. Tele mbali bwana niache misikuachi bwana wewe. Atalilazimisha bahati yake kwa kuweza kushusha kichwa chake na kufunga midomo naye. Tabia yake ya kukosa aibu ilimkasirisha Lisa. Macho alimtoka kidogo kabla hajanyosha mkono wake ghafla na kushika shingo ya Alvin. Alvin alishtuka na kusisemka kiasi kwamba mapigo ya moyo wake yalienda kasi. Kisha akanungunika. Lisa mpenzi wangu bwana bwana acha kuongea bwana wewe. Lisa alinua kichwa chake na kumbusu tena. Alvin alijihisi kijana tena na kutetemeka. Inaonekana kana kwamba alikuwa amekula kitu kitam kama asali. Um. Ah. Gafla alipigwa teke la bila huruma. Mama. Kile gani yo? Lucas alishtuka na kisha kauliza. Huku Suzy akiendelea kulala kama mtoto mchanga. Ah, hakuna kitu. Nilitupa takataka kwenye sakafu hapo sasa hivi. Lucas endelea kulala. Lisa alimgusa kwa upole. Lucas aliguna bila kufafanua. Kisha kalala tena. Kwa sura ya kufoka Alvin alinuka huku akihisi kudhika na kisha kamulika Lisa. Kwa mindo takataka umenitupa si ndio? Inaweza kuwa ni sawa takataka. Ulikata kuondoka hata baada ya kuweza kukwambia upote. Lisa alisema kwa kujisabia haki. Alvin aliendelea kumtazama kwa umakini. Alikuwa amepanga kukaa hapo siku huo hata kama angekufa. Lisa, mimi siwezi kujizuia kukuacha bwana wewe. <laughs> Alvin, acha kunipa wakati mgumu sawa? Kwa hiyo hutaki kuondoka. Ah, mimi siondoki. Popote utakapolala mimi nitalala koko. 
Okay, usijali lakini usifikirie kupanda kitandani. Unaweza kulala huko chini. Sawa tu mimi sijali. Ili mradi tunalala chumba kimoja na wewe. Kwa hayo Alvin alilala chini. Kwa Lisa alikuwa anaumwa sana mawazoni. Moyoni alimhurumia Alvin. Kungekaribia kupambazuka, aingeza kupata baridi kali sana pale sakafuni ikiwa angelala sakafuni usiku bila blangeti. Ingawa kulikuwa kuna joto kali wakati wa mchana, Alvin akasema, "Lisa, unaweza kulala usijali kuhusu mimi. Nina nguvu, kwa hivyo sitapota baridi." Alvin aliyesema hayo, Lisa aliuma ulimi mara moja. Unaanza kupita kiasi. Mimi siwezi kuna wasiwasi kuhusu wewe na sijali kuhusu wewe. Alipomaliza kuongea Lisa, alijilaza kitandani na kumpuuza Alvin. Baada ya kukabiliana na mzozo huo, alikuwa na usingizi wa ajabu. Muda mfupi baadaye alilala tena. Siku iliyofuata, Lisa aliamka na sauti ya suzi. Baba, mbona unalala chini? Unaonekana mnyonge sana. Uliingia saa ngapi? Kwa nini ukulala kitandani kwako? Sikutaka kulala peke yangu. Alvin aliketi na kutetemeka. Hakutarajia usiku wa jana yake kuwa baridi kiasi hiko. Lucas alisema bila huruma. Wewe ulitaka mwenyewe kulala chini. Wewe si we si mtoto hata hivyo. Alvin hakuzingatia maneno ya Lucas. Akasema Lucas Utelewa uko mbeleni. Mwanaume katika mapenzi ni mtoto. Ah, anakuchukiza sana mama. Ndio. Ananchukiza sana. Lisa alikubali kwa kichwa. Alvin alisimama huko akihisi uzoni. Alipotaka kuongea ghafla pua yake ilimuma na alipiga chafu mara mbili mfululizo. Baba, una mafua? Suzi aliuliza kwa huruma. We, usije kuambukiza watoto. Lisa alifikiria tu ya kwamba alikuwa na mahasira sana. Alvin akasema sawa nitatoka sasa hivi. Alvin alichomwa na onyo lake lile lilimuma sana. Huko akiwa ameziba pua yake, ilibidi Alvin atoke nje ya mlango na kumgonga Lea. Lea akatazama kwa, kwa kumtania akamwambia wewe, "Hai, kazi nzuri. Umeweza kulala huko. Haraka sana." Eh? Alvin alicheka kwa jinsi Lea alivyokuwa akimfikiria sana. Kwa kweli, hakujua ya kuwa alikuwa amelala chini usiku kucha. Wakati kila mtu alikuwa akifungua kinywa pamoja asubuhi, Lisa alikuwa na aibu kidogo. Elicha kujua kwamba alikuwa amelala kwenye nyumba hiyo usiku huo. Hakuna mtu aliyezungumza juu yake. Wakati Alvin alipokuwa akila kifungua kinywa, alikuwa akipiga chafya na kukohoa mara kwa mara. Bibi Kimaro akasema kwa dharau kwamba wewe, chukua bakuli lako. Hebu nenda kale huko bwana we. Msiwambukize wazee kama sisi na watoto. Baada ya kuangalia uso wa kila mtu ulionyesha kukubaliana na pendekezo la bibi Kimaro, Alvin alihisi kukasirika sana na ilibainika ya kuwa hakuwa na maana sana katika nyumba hiyo. Kila mtu alimdharau kwa sababu tu ya mafua yake na hata hivyo aliishia tu kula peke yake sebleni kwa ajili ya watoto. Alipogeuka akamsikia bibi Kimaro akinungunika. Tayari amezofika sana ingawa ni mdogo. Anti Yasmin, hebu muandalie juisi ya kokomanga usiku wa leo. Alvin alikaribia kupaliwa na uji ambao alikuwa anataka kuumeza. Sasa kwa vile alikuwa amepanto na mafua, aliona ni jambo zuri kwake kunywa juisi ya kokomanga. Pia kwa nini juisi ya kokomanga? Kwa namna fulani alihisi kwamba bibi yake hakumuelewa. Lisa aliona aibu kabisa lakini alichoweza kukifanya ni kuwa tumtulivu. Bila kutarajia, Suzy akaingia kwa sauti na akasema bibi mkubwa, nataka kunywa uji pia. Hii si sawa kwa ajili ya watoto. Sawa? Hii ni kwa watu wazima kuboresha afya zao. Ah, bibi sikujua, baba mchafu kama a, a, afya nzuri. Suzy alimdharau Alvin pia. Lisa alipomaliza kifungua chake aliwaga watoto na kuondoka mara moja kwa kuwa hakuja na gari lake Alvin alimpeleka nyumbani kwa Mr. Jewelry Wakati gari lilipoweza kuondoka aliwaona watoto wawili wapenzi wamesimama tuli Suzy hata alipiga kelele kwa machozi moyo wake uliingiwa na maumivu ghafla kama si Kelvin 
watoto wasingejificha hapo bila kuhudhuria shule chekechea kama si Kelvin Lisa asingeweka watoto wake hapo na kuwa sahau kwa mara nyingine tena Lisa alijikuta na mchukia bwana Kelvin Mushi tena alimchukia sana lakini pia alijichukia naye mwenyewe alijishangaa kwa nini aliwahi kukutana na huyo mtu na kujihusisha naye je ni kwa sababu alikuwa amefanya jambo baya katika maisha yake ya mwisho Lisa Unaweza kuja na kuwatembelea watoto wakati wote wale ambao utakapoweza kukumbuka Alvin aliona sura ya huzuni katika kina cha macho ya Lisa Familia yangu inakukaribisha kila wakati Lisa alimtazama Alvin kwa huzuni Bila shaka ungetamani niingie ndani ili uweze kunisumbua kila siku si ndio? Lisa nataka tu sisi wanne tukae pamoja. Alafu zaidi ya hayo watoto wanakukumbuka sana Lisa. Nimeelewa hisi zako. Una wasiwasi na wanaume baada ya hayo unaweza kuyapitia kwenye ndoa zako mbili. Lakini tukiwa pamoja kama familia, watoto watakuwa na furaha zaidi. Tusiangalie furaha yetu sisi, tuangalie furaha ya watoto. Lisa linamesha kichwa chake chini. Macho ya Alvin alimtoka kwa ishara ya upole. Alivaa barakoa kwa muda wote wa safari ili asimwambukize Lisa mafua. Gari ya Alvin ilipoweza kufika sehemu ya maengesho ya mawenzi, Lisa alifungua mkanda ili aweze kutoka. Lisa hebu subiri kidogo. <coughs> Alvin alisema ghafla na kisha kamkabidhi faili Lisa. Nilimomba Dr. Chester achunguze hospitali ya Dar es Salaam ambapo Kelvin alienda kwa matibabu baada ya kuweza kudungwa kisu alipoweza kukuokoa miaka mitatu iliyopita. Inatokea kwamba aliwahonga wafanyakazi wa matibabu ambao walikuwa na jukumu la kuweza kumtibu katika chumba cha dharura. Aliwataka wa kudanganya. Lisa alichukua lile faili akiwa medua. Ni nini yani wali wali walidanganya kuhusu nini? Walikudanganya ukisema kwamba figo ya Kelvin ilijeruhiwa na ilibidi iweze kuondolewa. Kwa kweli Kelvin figo yake haikujeruhiwa kwa sababu hata hakudungwa kisu kwenye figo kwa wakati huo. Alikudanganya kwa makusudi ili kukufanya wewe uwe na huruma juu yake. Ya umuhurumie, ujione ya kwamba, yani uone kwamba yeye amejitoa sana kwa ajili yako. Lisa linyamaza mapigo yake ya moyo yalikuwa kipepesuka. Habari hizo hazikuja kwa mshtuko mkubwa. Sasa kwa vile rangi za kweli za Kelvin zilikuwa zimeshafichuliwa, matendo yake mengi ya kuchukiza yalikuwa bado hayajafunuliwa. Kwa kweli alipaswa kuweza kutarajia hili mapema sana. Mtu aweze haku, yani mtu hakuwa mbaya kwa siku moja au mbili. Itakuwa ni asili yake ya kuwa ni mtu mbaya. Haikuwezekana kusema kuwa ni Lisa ndiye aliyemfanya Kelvin awe mkatili, lakini alikuwa ameficha rangi zake za kweli tangu alipoweza kukutana naye. Kwa hiyo hili faili lina nini sasa? Faili hilo lina CT scan tangu alipofanywa upasuaji baada ya tukio hilo miaka mitatu iliyopita. Bado na figo mbili. Na pia kuna rekodi zinazoonyesha kwamba alihamisha pesa kwa wafanyakazi hao wa matibabu. Hata baada ya kuja Nairobi alikuwa akienda hospitalini kila mwezi kwa uchunguzi wa kawaida kwa afya ili kuepuka kushikwa na wewe. Pia amemuhonga daktari anayemfanya uchunguzi. Dawa anazozitumia kwa ajili ya figo yake ni bandia. Kuna rekodi ya uchunguzi wake ya nusu mwaka uliopita ndani ya faili. Alvin Lino ulifanya uchunguzi wa kina? Ha? Hata kama nimekaa na cheza game na wewe. Nina watu mia wanaonifanyia kazi kwa nini wewe hilo hulijui? Mtu yeyote wa kawaida hataweza kujua kuhusu hilo. Na ikizingatiwe kuwa kampuni ya Kelvin inajishughulisha na madawa, yote ni rahisi sana kwa kikuhonga watu kwa sababu wadumu wengi wa afya wanaogopa sana kumuodhi. Na hata hivyo familia ya Choka inachukua nusu ya sekta ya matibabu. Maadam Chester ndiye anayeichunguza. Yaani hakutakuwa na swala lolote la kuweza kutilia shaka. Ingawa 
una ushahidi wa Kelvin akikusaliti. Ninashukwa atajitetea kwa kupoteza figo kwa sababu yako. Katika hali hiyo atakuwa na makali juu yako. Nisaidie kumshukuru Chester. Ah, kwa hiyo Chester tu peke yake. Si unatokea kunishukuru na mimi pia lakini lisao. Ikiwa nisinge kuwa mimi Chester asinge kusaidia. Kwa hiyo unataka nikushukuru vipi? Lisa alitazama sehemu ya chini ya uso wake ili okwe mifuniko na kinyago. Um, unaweza um, uh, kabla Alvin hajamaliza sentensi yake alianza kukoa hovyo mpaka kifua kikamuma. Lisa alitoko na macho. Bado utaendelea na tabia yako hata kama ukiwa na mafua, si ndio? Alvin alikuwa na huzuni sana. Hapo awali alitaka kutumia nafasi hiyo ili kuweza kuomba busu, lakini hakutarajia kikohozi, ki, yaani ki, ki, kilim, kilimjia ghafla na hata hivyo hakutaka Lisa ambukizwe. Ilibidi awambie Lisa, unaweza kunibusu baada ya kupona mafua. Nili nilikubali kukubusu ili kukushukuru kwa msaada wako. Ah, lakini mimi ninachohitaji ni busu tu. Nikikupea utawezana. Bana unajijua hapo jinsi ulivyo. Mzigo usimami. Nikikupea busu utawezana. Lisa aliuliza kwa utani na ghafla alimsogelea na kuligusa jongoo lake kwa utani. Jongoo la Alvin lilisisimka kwa nguvu kweli kweli na huku macho yake yalikuwa yanawaka yakiwa yameelekezwa kwenye uso wake mzuri. Lisa usinifanyie hivi. Uweze hata kushughulikia ile eh? <laughs> Koko ulikuwa na wazo la kunisaidia. Hukupaswa kutarajia nikurudishie upendeleo. Siambuse nikupe busu. Ikiwa unataka busu, unaweza kulamba midomo yako pamoja. Hilo litakuwa ni busu lako, sawa? Alipomaliza tu kusema hayo, aligundua ya kwao uso wake ulikuwa na giza. Hapo ndipo alipogeuka na kuondoka huko akitabasamu. Alvin alitazama tu jinsi yule mlimbwende alivyokuwa anazidi kunyata. Alivuta tai yake kwa nguvu Alvin na baada ya hapo alimpigia simu Dr. Chester kwa kuudhika akamwambia wewe umosiliana na daktari wa masuala ya nguvu za kiume ambao ulisema kwamba umenipangia. Nisikilize Chester nataka kumuona huyo daktari haraka sana nitibiwe ugonjwa wangu mimi nataka nipone bwana. Chester ilibidi aulize kwa nini unataka kupona haraka hivyo? Sio kana kwamba unaweza kufanya mara tu utakapopona mzee hata kama ukipona uwezi kufanya hapo hapo lakini wewe unavonekana kama unataka ukipona hapo hapo ule mzigo vipi? Nani amesema siwezi kufanya? Mimi nikipona hapo hapo naamsha. Labda naweza nikafanya kesho. Mimi siku nilijaribu na Lisa kidogo tu lakini matokeo yakawa ya kuridhisha. Kwa hiyo nataka nipone bwana. Ha? Hebu nisikilize Alvin. Maoni yangu ni kwamba inawezekana tu baada ya mwaka mmoja na nusu. Angalau. Chester alijibu kwa udhabiti kabisa. Chester aliendelea kumdhihaki Alvin. Alvin, unapaswa kuweza kushukuru kwamba sikusema huwezi kufanya hivyo tena. Jamaza bwana. Sawa, Rodney aliniomba, "Tonani usiku wa leo na nimekubali kukutana naye. Je, unataka kuja pamoja?" Kweli, huna mpango wa kumuona tena Rodney kwani? Yeye sio kumuona, sitaka kumsikia. Sitaka kumsikia ukimzungumzia. Yeye naogopa hata kama nikimwona naweza nikampiga mpaka kufa. Ah, ah. Alvin. Unajua Rodney anasikitika sana kwa sasa. Tangu afukuzwe kutoka familia ya Shangwe. Marafiki zake wa karibu ni nadra sana kuzungumza naye kwa sasa. Na shangani nini kimekuwa kikimsumbua sara kila siku. Na kumfanya aje kwangu mara kwa mara. Chester alishindwa kujizuia kuyasema hayo. Bila utukufu wa familia Shangwe unafikiri Sara ataendeleza uhusiano wake naye Rodney? Hata hajali osha yake tena. Mwanamke huyu ni mchoyo sana. Subiri tu uone. Huenda tayari alikuwa amemtesa sana Rodney mara chache. 
Alvin alionekana kuwa ni mbishi lakini Chester akasema Hilo ni jambo baya ujue Angalau ataona rangi zake halisi na sisi watatu tunaweza tukafanya kwa amani tena Ulikuwa na tabia kama Rod na hivyo Kama utaona kupitia sara hivi karibuni au baadaye usiendelee kumlaumu Umepitia haya wewe mwenyewe lakini leo hii unamkashifu Rodney anapofuata nyayo zako anayoyapitia Rodney ni kama tuna ambayo na wewe pia uliyapitia kwa sara Okay sawa nilikuwa mpiga mbiu pia lakini hiyo haimaanishi ya kuwa uh, siwezi kumkosoa sivyo hata hivyo sitazungumza naye huyo Rodney ikiwa bado na mahusiano na Sara kama siwezi Alvin alikata simu bila huruma mara baada ya kumaliza sentensi yake Msikilizaji ofisini Lisa alifungua faili ambalo Alvin alikuwa amempa na kuweza kuzipitia vizuri zile nyaraka Muda mfupi baadaye msaidizi wake amba aliweza kugonga mlango na kuingia akamwambia Ah. Uh, Mwenyekiti Bwana Kevin Mushi kutoka Golden Corporation anafanya mkutano na waandishi wa habari. Sasa ina tiririsho moja kwa moja mtandaoni. Hebu niangalie. Lisa alienda kutazama Kelvin alionekana kiinama na kuomba msamaha kwa makosa yake katika mtiririko wa moja kwa moja. Mtu huyu hata alikabwa na macho mekundo huku akionyesha kujuta kweli kweli. Kelvin alionekana akizungumza akisema samani bwana kwa kunyesha uma na jamii upande wangu mbaya kama huo. Mwandishi wa habari akamwambia, "Ah, ukutukosea, lakini umemkosea mkeo. Ulidai ya kwamba alikuwa na uhusiano wa kimapenzi na Alvin, lakini kila siku umekuwa kimsaliti na sekretari wako na unafanya kama muhuni, na mbaya zaidi unampiga hata mkeo. Je, uoni kama unatisha?" Mwandishi alipomuuliza hivyo bwana Kelvin Mushi, Kelvin akasema, "Mimi sikuwa nani ya kufanya hivyo." Kelvin alifunika macho yake ghafla na kutoka na machozi. Yaani ukimwona Kelvin, unaweza kumuonea huruma. Wakati huo mwanamama Sonya alijitokeza na kumwambia waandishi kwa hasira akasema, "Mbona nyinyi mnamkosoa sana?" Wakati yeye Kelvin ye ndiye mwathirika. Lisa ni mke asiyekuwa na adabu. Miaka mitatu iliyopita, kakangu alimkinga na kuchomwa na kisu huyo Lisa wenu. Alimwokoa Lisa. Mwishowe, kakangu mimi huyu Kelvin alipoteza figo. Alimpenda sana hivi kwamba alikuwa tayari kuatarisha hata maisha yake. Lakini akamtafuna kama mua na akamtupa, utasema nini? Utasema Lisa ndo mwanamke mwenye moyo kweli? Mwanamama Sonya alipoyasema hayo, waandishi wa habari walishangaa. He? Kulikuwa kuna tukio kama hilo? Mwanamama Sonya aliunguruma kwa kusema bila shaka tangu apoteze figo amekuwa dhaifu sana Kelvin. Na daktari alisema atakiwi asababishwe msongo wa mawazo. Sivyo? Hali yake itadhofika sana. Lakini mambo ya Lisa yamemweka kwenye msongo mkubwa wa mawazo. Hakuna jinsi anavyoweza kudhihirisha mfadhaiko wake. Pia sekretari wake anampenda na amekuwa kimtongoza kila mara na ndio maana mambo yakawa hivi. Baada ya kunyamaza kwa muda, mwanamama Sonya alitokwa na machozi na kisha akasema, "Kifo cha mwanangu pia kimesababishwa na Lisa. Yule mwanamke mwovu, mwanangu Ethani alikuwa ni mpenzi wake wa zamani. Bado aliwasiliana na mwanangu mara kwa mara hata baada ya kuolewa na Kelvin. Mwanangu alikwenda kumtafuta siku moja na wakati akienda kukutana naye alipata ajali na kufariki." Mimi nasema Lisa utalaaniwa kwa kifo cha kumkatisha mwanangu mapema. Laana itakupa, itakupata. Na itakutafuna mpaka familia yako. Kweli leo hii sisi familia Mush tunateseka. Eh. Na murumia binti mkwe wangu ambaye bado ni mjamzito. Mwana mama Sonya lilia. Lisa aliona maoni mengi sana ikimkosoa. Eh, wei, nimesikia habari zaye sana. Eh. Eh, Ethan ni mzuri bwana. Na ilionekana kuwa aliingia kwenye uhusiano na Lisa walipokuwa wanafunzi. We, usiniambie. Kwa hiyo sio ajabu Kelvin alionekana kama muuni katika video kwangu eh. 
inaonekana kwamba Lisa alimlazimisha katika hali hiyo. Eh, Lisa ndo alilazimisha apigwe na akapigwa. Shoga yangu inatosha. Ikiwa ningetarisha maisha yangu na kupoteza figo yangu kwa ajili ya mwanamke au kwa ajili ya mwanaume, afu haja nisaliti tena na tena, we ningekasirika sana na kuishia kuwa mgonjwa wa akili pia. Ila kweli, unajua hata mimi naisi Lisa. Lisa ni mwanamke mjenja mjenja sana. Kelvin amemfanya mengi sana lakini hatimaye alimchunguza kwa siri ili kuchafua sifa yake. Eh, hapo familia ya Mushi na uzuni sana. Hasa mke wa Ethani mwenye mimba. Ila nyili sana moyo isakatili jamani nyinyi. Ni watu wana moyo jamani hawa haomoni huruma Kelvin anatilia huruma. Mtu ametoa mpaka figo yake. Eh. Mwe bwana wewe. Mwenye kiti. Amba Alitazama sura ya Elisa kwa wasiwasi. Akasema, "Mwenyekiti Elisa unajua Kelvin huyu ni mtu mbaya sana." Tabia yake sio kitu kipya. Akitazama hati zilizokuwa mkononi mwake, msikilizaji, Elisa Alijiona ni mwenye bahati kuweza kuzipokea kutoka kwa Alvin kwa wakati. Vinginevyo angekuwa na wakati mgumu kugeuza mambo. Ebu, nisaidie kununua pakti mbili za dawa za mafua na kuweza kuzituma kule kwa KIM International. Nitahamisha pesa kwako. Ah. Bosi unasema? Nunua dawa. Alvin ana homa na nitakuwa ni mkarimu kwake. Amba alikosa la kusema. Ah, lakini mwenyekiti Jonas, uko tayari kumnunulia dawa Alvin licha ya kipindi hiki cha umuhimu? Ha? Hata baada nyinyi kuweza kurudi na pamoja haitokuwa na manufaa. Nimekumbia fanya haraka na urudi kazini. Lisa akutaka kumsikia akipiga kelele. Msikilizaji. KIM International msimamizi aliweza kutoka nje ya ofisi ya mwenyekiti na Hans aliingia mara moja aliingia huko akiwa ameshikilia pakti za dawa ah bwana mkubwa kimaro baada ya kumkabidhi Alvin ile dawa Alvin alinua kichwa chake kutoka kwenye laptop yake na kuzitazama bila kujali huko akiwa amekunja uso vipi Hans mbona umenipa dawa nyingi hivyo? Mimi sio mdhaifu. Kuna hata chai ya tangawizi pia inatosha sana kupambana na mafua. Unataka kuniua ndugu yangu mi dawa yote hiyo? Hans alieleza kwa tabu sam kabisa akasema. Bosi sio mimi. Nili nunua hizi dawa. Alikuwa ni Bijona ambaye alimwomba katibu wake kuzituma hizi hapa zije. Alvin alipigwa na butoa kwa muda kabla macho yake kuwa meusi na kuangaza. Akamuliza Hans, "Wewe unachokisema ni kweli?" "Ndio. Kadi katibu wake amezituma hapa." "Wewe?" Hans alikuwa karibu kumomba bosi wake achague zile ambazo zingesaidia kwa homa yake. Hata hivyo, kabla hajamaliza sentensi yake, Alvin alichukua chai ya tangawizi na kuiteremshia tumboni moja kwa moja. Baada ya kumaliza chai ya tangawizi, alitoa tabasamu la kuridhika kama vile alivyokuwa na kunywa. <sighs> Ina ladha nzuri sana. Hans alipigwa na butwa. Je, ni nini? Hakuwahi kuona mtu mwingine akinywa chai ya tangawizi haraka hivyo. Na zaidi ya hayo, tangawizi ilikuwa imekaa hapo kwa muda mrefu. Kwa nini hakujisumbua kunywa kabla? Kabla Hansi hajapata fahamu zake, Alvin alikuwa tayari ameshafungua chupa akanywa pamoja na vidonge vichache vya mafua. Hansi alipokuwa kimwangalia bosi wake akila aina kadhaa za dawa. Akasema bwana mkubwa Kimaro, sio lazima unywe kila kitu kuna aina kumi za dawa ziko hapa. Na hakuna mtu atakayetumia dawa kama vile unavyofanya. Lisa alinunulia hizo dawa. <laughs> Ni mara ya kwanza kufanya hivi aje kutokea kwenye maisha yake. Ni lazima ndithamini fadhili zake. Alvin alichukua kila aina ya dawa kama ilivyo. Hansi alishindwa kabisa cha kusema. Alvin alikuwa ni kama mjinga tu aliposikia kuhusu Lisa. <sighs> Baada ya Hansi kuondoka, hakuweza kujizuia. Hansi 
alimpigia simu Lisa na akamwambia Bi Jonas, "Kwa nini umemnulia bosi dawa nyingi hivi?" Amezimeza zote. "He? Okay. Hiyo ni nzuri, sivyo? Anaweza tukupona mapema kwa kutumia dawa. Mwache tu ameze." Ah, hakuna tatizo. Sasa tatizo hana homa wala tumbo. Alimeza kila dawa. Yaani kama vile anakula pipi au kama anakunywa chai bila kufikiria. Elisa alinyamaza. Hakujua kama amba alikuwa amenunua dawa nyingi kiasi hicho. Yeye alimwambia nunue aina ya mbili tu za dawa. Ilionekana kuwa alikuwa amesahau kumwambia amba kuhusu dalili za Alwin. Amba singeza kununua kila kitu, sivyo? Hata dawa pia zingenunuliwa na kupelekwa. Alwin angetumia kila kitu bila hata kuzingatia dalili yake. Alifikiria kwamba alikuwa anakula pelemende. Kwanza mpaka Hans mwenye akacheka kwa uchungu, akamwambia tafadhali, hebu jaribu kumshawishi bwana mkubwa. Ikiwa atafanya hivi kwa siku nzima, atakuwa ni mgonjwa kwa kutumia madawa mengi. Hii si sawa kiafya. Kwa nini mtoto ajui jinsi ya kuangalia maelezo ya dawa kabla kuzitumia? Kwa sababu dawa hizo zimetoka kwako. Ni sawa na wanaume kuwapa wanawake chocolate. Ili mradi tu ni kutoka kwako. Hata kahawa chungu ingekuwa na yani ingeonekana tu ina ladha ya utamu. Mwisho Elisa ilibidi sasa apige namba ya Alvin. Ah. Ah, Lisa, ni nimemaliza kunywa dawa ulizonitumia. Asante sana. Alvin, eh. <laughs> Ujamaa bwege sana. Ah, Alvin bwege sana he said. Ah, nie. <laughs> Sasa kameza madawa yote yale. Kwanza sauti ya Alvin ilikuwa ya upole kama vile upepo wa joto wa mwezi Mei. Ilifanya Lisa kwanza aone aibu. Aka... <laughs> Lisa kama wewe, hakuna haja kunishukuru. Ni ishara shukrani kutoka kwangu kwa ushahidi ulionipatia asubuhi ya leo. Lisa aliweka uso ujasiri na kuyasema hayo. Alvin akamwambia kwa hiyo. Dawa hizi zilikuwa ni zawadi za kunishukuru. Sauti ya Alvin ilishuka ghafla. Alvin mara moja ilibidi aseme basi stack nitawa muomba Hans azirudishe dawa zako. Sawa. Thawabu ninayotaka ni busu na sio madawa. Mimi naweza nikanunua dawa mwenyewe na usiniambie kwamba nibonyeze mdomo wangu wa juu na wa chini pamoja ili ili, 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 ili nijibusu mwenyewe sitaki kusikia vitu. Nataka nibonyeze mdomo wangu na wako wako. Hisia kukubusu ni utofauti. Alvin, kwani homoni za kiume zilizibo bongo wako? Hapana. Nina kizunguzungu tu kutokana na mapenzi yako. <laughs> Alvin aliposema hayo kwanza akacheka kwa vile alikuwa na mafua, kwa lake lilikuwa limetoka sauti zaidi. Kola Lisa likamkamba. Okay. Sawa. Hizo dawa hazina hesabu, sawa? Ninataka tu kukukumbusha kwamba huwezi kumeza dawa hovyo hovyo tu ikiwa unakohoa unapaswa kuweza kuchukua dawa ya kikohozi. Kwa nini umechukua dawa zote bila mpangilio? Unafikiri kwamba unakunywa na nini labda Coca-Cola au supu ya maharage, si ndio? Lisa, najua kwamba dawa haziwezi kunywea watu. Lakini unajua ni marangu ya kwanza umenunulia midawa. Sikutarajia kwamba ningeweza kupata matibabu haya katika maisha haya yote. Ninahisi kama ndoto. Ninapotumia dawa ambazo wewe umenipa mimi moyo wangu unahisi mtamu. Kana kwamba labda nakaribia mpaka kuyeyuka. Inatosha. Nitanua chakula cha mchana baadaye na kiletwa hapo. Angalau haitakuwa ni kosa langu ikiwa utapata shida kwa kula chakula kingi. Lisa alikata simu baada ya kumaliza kuongea. Ndani nusu saa, Alvin alipokea zawadi ya kifurushi cha chakula cha mchana kutoka kwenye hoteli kubwa yenye tatano iliyokuwa ipo karibu. Ei bana kwanza ilibidi apige picha kwa simu yake na akaeka Facebook ili kuweza kuwajulisha kila mtu kuhusu chakula hiko cha lunch. Akasema lunch box tam ni lole na mtu fulani. Oh, ni tam sana. Asante sana Lisa Jones. Wana mitandao ambao mwanzo walikuwa wakimtukana Lisa walienda kwenye post yake na kuanza kumlaani papo hapo. We una aibu wewe. Eh? Ulishirikana na na, 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 na mke wa mtu mwingine. 
na bado unathubutu kuonyesha malavu David malavu day hadharani wewe ndugu ya mka wewe Lisa wewe sio mwanamke mzuri huyo hata alikuwa na uhusiano uhusiano tata na Ethani achana naye huyo Lisa kakuloga nini wewe huyo Lisa wewe Lisa bwana eh Lisa 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 Alvin aliwaacha tu amlaani vile alivyotaka lakini hata hakujaleta kidogo kitu pekee alichokijali ni lunch iliyokuwa mbele yake imeletwa na Lisa msikilizaji yani msimamo wa Alvin ulikuwa ni kama mashabiki wa Nkojei Nkojei hata alete simulizi sana ni za usiku madam tu ni Nkojei watasikiliza iwe asubuhi iwe mchana iwe jioni yani ikiwa tu ni Nkojei ah watasikiliza Haijalishi wengine watasema nini yeye yeah, yeye yeah, kimekwenda kimerudi yeah, 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 yeah. lakini wao wakisikia tu ankojei ah umemaliza kila kitu Hivi ni kuibia siri kuna wengine mpaka wanakosa usingizi kwa sababu ya simulizi za ankojei kama mlikuwa mjui Tasa Alvin na yeye hakujali maneno ya watu yani maadam tu msosu umeletwa na Lisa ah nyiongeeni we lakini kwanza ni moyo mwake na furaha. Kwa upande mwingine, Lisa alipokuwa akifanya kazi ghafla alipokea simu kutoka kwa Pamela, shoga yake huyo, rafiki yake kipenzi, na sauti ya Pamela ilikuwa ni ya utata. Um, unaendelea haraka sana na Alvin eh? Sisi bado dada hata hukuniambia. Ah. Pamela ni kwambia nini? Haya. Acha kujifanya Lisa. Kwa sababu kila mtu anajua kwamba ulimpa Alvin lunch mchana huu. Tena anasifia ni kitamu kabisa. Anataka unitumie na mimi pia lunch. Labda ni kwa sababu labda nina mimba. Lakini kila kitu kinanipendeza kwa sasa. Naomba na mimi nitumie chakula. Ah. Pamela umejuaje kusweli? He, Alvin ameweka kwenye Facebook yake. Kwani ulikuwa ujui? Lisa Alishangaa papo hapa kafungua Facebook yake na kutazama hakuwa na la kusema ilibidi kweli ampe saluti Alvin ulikuwa ni wakati mgumu lakini bado alionyesha mapenzi yake mtandaoni bila uoga Lisa alimweleza Pamela sababu Pamela alicheka na kisha akasema Alvin Alvin ni mtoto yule anakiliza kitoto eh Pamela aliposema hivyo Lisa akasema ndio yule ni mtoto kama mtoto wake Suzy Lisa alicheka kwa uchungu lakini Lisa, ni lini utatoa ushahidi? Wana mtandao wanakulaani tena na inaonekana sasa wanawazimu zaidi kuliko hata mara ya mwisho. Nadhani jioni hii nitatoa ushahidi Kelvin na Sonya wanaweka juhudi nyingi sana katika kuigiza. Wala ina hataji ya kuafichua haraka. Basi sawa nitasubiri. Tena nitasubiri kwa hamu kweli kweli. Aliyesema hayo Pamela msikilizaji ilikuwa ni majira ya saa moja za jioni ambapo Lisa aliweza kupakia habari alizokuwa ametayarisha kwenye mtandao ilikuwa ni majira ya saa moja za jioni ambapo Lisa alipakia habari alizokuwa amezitayarisha kwenye mtandao alishambulia mara moja habari iliyotolewa na Kelvin hapo kabla Lisa akaandika kwa kusema Nilisikia kwamba mtu fulani alipoteza figo ili kuniokoa mimi. Nataka tukujue kwamba tangu apoteze figo miaka mitatu iliyopita, kwa nini CT scan ya hivi majuzi kutoka hospitali ilionyesha kwamba figo zote zake mbili ziko sawa kabisa? Ulipoenda kuchunguza mwili kwa siri katika miaka hii mitatu, figo zako zote zilikuwa ziko sawa. Kwa nini ulihamishia kiasi kikubwa cha pesa kwa daktari huko Dar es Salaam ambaye aliniambia wakati huo ya kwamba ulipoteza figo. Unadhani unaweza kuendelea kuhadaa uma? Hm? Kwani ulifanikiwa kunihadaa kwa miaka mitatu? Ninataka tu kusema kwamba umeweka show nzuri sana. Ungefanya kana kwamba mwili wako haukuwa sawa mbele yangu kila wakati na kunifanya nijisikie atia. Kwa kweli mwili wako una afya bora kuliko hata wakwangu. Ujuzi wako wa kupigana ni bora zaidi kuliko wakwangu pia. Kofi kutoka kwako linaweza hata kufanya nusu ya uso wangu kuvimba. Haikuwa mara ya kwanza kunipiga hiyo, mara ya mwisho ulinipiga kofi. Uliniomba msamaha huku nalia, 
nikusamee lakini nilipata kipigo kikali mara ya pili Kelvin acha kujifanya ikiwa isinge kuwa nafikiria kwamba ulipoteza figo kwa ajili yangu wakati huo nisinge yani nisinge jisikie hatia na kujilazimisha kukukubalia tena na tena imethibitishwa kwa upendo haupatikani kwa kukokotoa au kula njama na kudanganya usinishirikishe katika matendo yako potovu na maovu sio jambo langu ulikuwa ni mtu mbaya tangu mwanzo kwa upande mwingine nadhani nina bahati mbaya sana je ni dhambi gani niliyotenda katika maisha yangu ya awali hata pia nikatokea kuangukia moyoni mwa mtu mwovu kama wewe zaidi ya hayo madam sonya mush inabeba jukumu la kifo cha mwanao ni kwa sababu tu alimuona kelvin akiwa na mahusiano ya kimapenzi na sekretari wake siku hiyo alitaka kunitafuta ili kunionya juu ya Kelvin na hata hivyo kabla hajafika kwenye kampuni yangu alipata ajali njiani kwa nini najua yote haya maana Ethan alinitumia ujumbe dakika chache kabla hata ajali kutokea na aliniambia niwe makini na Kelvin kuanzia siku hiyo na kuendelea nilianza kumchunguza Kelvin kwa siri namshukuru sana Ethan kama singejaribu kunionya kuhusu maisha yangu bado ningedanganywa na Kelvin mpaka leo. Wakati huo huo, ninatumai kila mtu ataacha kuongea vibaya kuhusu Ethan. Ye hayuko hai tena. Maneno ya kashwe kila mtu yanamuumiza mjane wake. Tulikuwa tunachumbiana lakini tuliachana kwa amani miaka minne iliyopita. Alikuwa mchumba wangu wa utotoni na yeye akawa rafiki yangu mkubwa baadaye. Hatuna cha kuficha. Hii ni mara ya mwisho. Ninatoa taarifa kuhusu jambo hili. Sitatoa sauti tena katika siku zijazo. Natamani tu kupata talaka yangu kutoka kwa Kelvin hivi sasa. Naam, hii ilikuwa ni mara ya kwanza kwa Lisa kutoa taarifa ndefu kama hiyo. Kwanza kila mtu alifikiria kwamba Lisa hangeweza kubadilisha hali hiyo. Hawakutarajia kwamba angeanzisha shambulio kali zaidi. Hata alivua nguo ya mwisho ya Kelvin. Wana mtandao kama kawaida yao. Walivamia lo chapisho lake bwana kama nzige. Yeye, hey, hey wana yule kwani ST scan inaweza kukua bandia bandia wewe ni muuli ule wewe ni muuli muda katika nyeusi na nyeupe inaelezwa wazi hamna bandia pale aiwe bwana mimi ni daktari wa kitaaluma hiyo ST scan hiyo inapaswa kuwa kweli hiyo muuli wa muda na jina la mgonjwa vyote vimo ni ngumu kudanganya bwana matokeo kaguzi wa mwili yanaonekana kabisa halisi kulingana na muuli pia madaktari wengine hawana maadili nyie Nadhani Kelvin amekuwa akiigiza kwa muda mrefu sana hata pia aka akamuhadai kwamba eti anafigo ana moja tu. Eh, afu Kelvin ndio bosi mkuu wa kampuni ya madawa ya binadamu. Kwa kweli ni rahisi sana kwa kikuonga madaktari. Eh, eh. Kwa hivyo Kelvin alijifanya kwamba alipoteza figo kwa ajili ya Lisa ili kumdanganya na kumfanya jisikie mwenyatia eh? Ah, ujamaa ni mpumbavu sana huyu. Ujamaa bwege huyu. Huyu hafana jidai sana huyu. Mimi huko nilitazama ile video yake akila leo. Eh, bwana wewe. Eh, bwana nipoteza hiyo. Wewe bwana. Wewe bwana wewe Kelvin alipoteza figo wapi bwana wewe? Ni rais tu kwa mjanja yule. Afu mimi na shaka, nina mashaka. Ethan alituma ujumbe kumonya Lisa kuhusu Kelvin kabla hajafa. Je, kifo cha Ethan kilisababishwa na nini? Itakuwa Kelvin kwa sababu alitaka kumnyamazisha. Eh, bwana Mawazo ya mtandao yalizidi kuwa mabaya na zaidi ya hayo Lisa alifurahi sana kuona hivyo. Alifikiri ya kwamba pengine Kelvin angetaka kutapika damu wakati huo. <laughs> Angeona kama angeendelea kujifanya katika siku zijazo. Mwanaume aliyekuwa akilia huko akitubu mbele wa andisho wa habari hakuamini kuwa Kelvin atakuwa na uso wa kujifanya hivyo. Msikilizaji, Lisa Alipokaribia kutoroka kazini, ghafla alipokea simu kutoka kwa mtu asiyemfahamu. Kama ingelikuwa hapo awali, asingepokea simu hiyo kutoka kwa wageni. Lakini kwa siku hiyo pembe za mdomo wa Lisa zilinuliwa. Karipio la hasira la mwanamama Sonya lilitoka kwenye simu akimwambia, "Lisa Jonas, siamini ulichokisema ni kweli. Kelvin ni kakangu mzazi. Angezaje kufanya kitu ambacho kingeweza kumuumiza Ethan?" Wewe mpumbavu unataka kuweka mizozo kati yetu eh? Unafanya mambo kimakusudi eh? Anti Sonia, kama uamini katika mambo niliyoyaweka kwenye mtandao, kwa nini nipige simu? Lisa alikanusha kwa utulivu na tabasamu. Mwana mama Sonia alisita kwa muda na kisha akasema kwa ukali. Unamtungia Kelvin kimakusudi uongo, si ndio? Ulisema Ethan alikutumia ujumbe kabla jafu. Lakini Nilikuwa nimeangalia simu yake hapo awali. Hakuna rekodi zozote hata kidogo. Labda alifuta mara moja. 
baada ya kuituma. Fikiria, jenge thubutu kuweka kitu cha umuhimu kama hicho kwenye simu yake baada ya kuituma. Fikiria, Aunt Sonia, mimi najua wewe unipendi. Lakini hata iweje, nilikuwa na Ethan tangu tukiwa wadogo. Tumefamiana tangu na tangu tukiwa shule. Ingawa mambo mengi yalitokea hapo baadaye, urafiki wetu wa utotoni hauwezi kufutwa. Nimesikitishwa na kifo chake pia na zaidi ya hayo, nimekasirishwa na jinsi kifo chake kilivyokuwa kibaya. Kuelekea mwisho koo lake lilikuwa limetulia kidogo. Alikuwa amekasirika kuli kweli. Mwana mama Sonia alikasirika akasema haiwezekani. Kelvin hatawahi kufanya jambo kama hilo, haiwezekani. Aunt Sonia, ngoja nikuulize. Je, Kelvin ana sura ya kiungwana moyoni mwako eh? Ulifikiri alikuwa ananipenda sana eh? Ulijua kuhusu uhusiano wake na Regina? Mwana mama Sonia alishangazwa na maswali hayo. Hakika Alifikiria kwamba Kelvin alikuwa kimpenda sana Lisa. Alikuwa amemshauri aachane naye hapo awali. Haikuwa kama hakuna wanawake wengine duniani, lakini Kelvin kila wakati alionekana kana kwamba ni mwanamke aliye kando yake lazima awe ni Lisa, ni Lisa tu pekee. Mwanamama Sonya alikuwa ametazama video hiyo pia, kusema ukweli alishangaa lakini hiyo haikuwa tabia wanaume wengi. Kama tu babake na Ethan, hata alikuwa na mtoto wa nje ndoa. Lisa akaendelea kuuliza baada ya kuona mwana mama Sonya yuko kimya. Akamwambia, "Je, unaijua kwamba hakuwahi kupoteza figo yake kwa ajili yangu?" Sonya na familia yake wote walifikiria kwamba Kelvin alipoteza figo kweli kweli. Alipoona Sonya yuko kimya, Lisa akacheka. Ina maana humuelewi kabisa kaka kwa Adam. Bas kwa misingi gani unaweza kusema kwamba hatumuumiza Ethan? Oh, unaweza kunyonyesha ujumbe ambao Ethan alikutumia kabla ajafa. Samani, siwezi kukutumia. Lisa alikataa. Mwana mama Sonya kadhi yake kwa kusema, "Wewe unanichukulia mika mjinga eh? Sasa baada ya yote uliyosema, huu una ushahidi hata kidogo. Unaichokoza familia ya Moshi Moshi Maksudi. Ushahidi nilionao nikikuonyesha na hofia nitakuwa nimekuingiza matatani bure." Unamaanisha nini? Umeo kufikiria kwamba Kelvin anaweza kuku, anaweza kakufanya nini baada ya kujua kwamba wewe unamshuku? Umewasiliana na mimi baada ya kuona chapisho langu la Facebook. Je, yeah. hakuna mtu yote anayekutazama kutoka gizani? Kelvin atakufanya nini kama atajua kuwa umewasiliana na mimi kupata ushahidi? Ikiwa kifo cha Ethan kilisababishwa na Kelvin. Basi unafikiri wewe dada msumbufu eh? Una muhimu gani macho ni pake? Ha? Hakuna ubaya. Naomba tuwe makini, sitaki tu kukuburuta kwenye fujo hii. We ni mtu mzuri. Lisa alikata simu baada kumaliza kuongea. Lisa alikuwa amesema kwamba Ethan alimtumia ujumbe kabla hajapata ajali, lakini kwa sababu tu hakuweza kumjulisha Kelvin ya kwamba ni Tracy ndiye aliyemwambia ukweli. Vinginevyo Tracy angedhurika. Na hata hivyo ikiwa singesema, Sonya angejuaje ukweli? Je, familia ya Mushi ingekuwa katika fujo? Na istoshe kama mama, Sonya alikuwa na haki ya kulipiza kisasi kwa mtoto wake. Naam, msikilizaji. Gordon Corporation, ndani ya ofisi ya bosi mkuu wa kampuni kwenye gorofa ya juu kabisa. Mali hapo, palikuwa kuna fujo kutokana na mvurugano uliokuwa unaendelea. Siku hizi chache, Regina alikuwa hajafika kwenye kampuni kwa sababu alisimamishwa kazi kutokana na kashfa yake na Kelvin. Kulikuwa kuna katibu tu anayeitwa Nash Kumaro aliyekuepo hapo. Nash alimtazama Kelvin ambaye alikuwa amesimama mbele madirisha na kuchukua muda mrefu kuvuta sigara. Alikuwa amepotea kiakili na akamwambia bosi, "Bwana Mushi, kama ilivyotarajiwa, kama mwanamke nilimpenda." <laughs> Kelvin alicheka ghafla. Uso wake ulikuwa wa baridi na umepinda kutokana na kicheko chake. Iliwafanya watu kuhisi ubaridi ukipita kwenye utwa mgongo wao. Ameweza kunivuta hadi hapa kwa utulivu na kuniharibu. Ameniharibu, ameniharibia picha nzuri ambayo nimeijenga kwa makumi ya miaka. <laughs> Kelvin alicheka lakini kicheko cha huzuni. Nasha katetemeka na akasema. Ah, basi um alafu tufanyeje sasa? 
picha ya Gordon Corporation imeshuka sana. Wafanyabiashara wengi wanaoshirikiana na sisi walipiga simu na kusema kwamba hawataki dawa ambazo kampuni yetu inatengeneza. Na kila mtu hana imani tena na brand yetu. Na 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 pia hospitali nyingi nchini Kenya, Tanzania na Uganda na hata nchi za Kongo, Malawi, Zambia na Rwanda na Burundi tayari zimetoa matangazo ya kwamba zitakataza madaktari wao kuagiza dawa zetu kwa wagonjwa. Kwa nini hili tokea? Kelvin aligeuka ghafla na macho yake yalikuwa yanatisha kwa kweli. Nani kafanya hivyo? Ah, inapaswa kuwa familia ya choka. Na shali yasema hayo. Unajua vile vile kwamba familia choka inamiliki nusu ya hospitali za Kenya. Kwa neno kutoka kwa familia choka. Dr. Chester Choka. Ndio amefanya mchezo. Kelvin alikodoa macho. Alikumbuka ya kwamba Chester na Alvin walikuwa ni marafiki wakubwa walioshibana. <sighs> Chester ni mjanja sana. Kwa kweli alithubutu kwenda kinyume na mimi kwa ajili ya Alvin. <laughs> Vizuri sana. Baada ya muda Kelvin alivuta sigara. Alisema polepole. Nakumbuka kwamba Chester atafunga ndoa na yule mwimbaji mashuhuri anaitwa Cindy katika nusu ya pili ya mwaka sivyo? Ndio, ndio ni Saibos. Nashi aliweza kuitikia kwa kichwa na kisha akasema, "Kwa namna fulani Cindy alipata bahati sana. Tangu alipounganishwa na Chester, kazi yake katika tasnia ya filamu ilienda vizuri. Kulikuwa kuna kashfa fulani juu yake wakati fulani." Lakini Chester alitumia kiasi kikubwa sana cha pesa ili arudi tena. Na zaidi hayo nilisikia kwamba wazazi wa Cindy na Chester wameshaelewana. Harusi ya Chester na Cindy iko katika maandalizi pia. Ni mjinga sana. Kwa kweli Chester ana ustadi mkubwa sana wa kuwa na wanawake. Lakini mwishowe amemchagua Cindy. <laughs> Cindy ana uhusiano fulani na mimi. Na sote wawili tunatoka Dar es Salaam na tumekutana mara chache hapo awali. Miaka hiyo Lina, Cindy na Sara walikuwa wakipigana bila kikomo na Lisa. Kwa muda huo Cindy pekee ambaye hajajeruhiwa alikuwa hata akiolewa katika familia tajiri ya choka ilionekana ni wakati sasa wa kumtumia pia Cindy. Hata hivyo Kelvin alilazimika kusubiri hadi Lina aweze kurudi kila kitu kingekuwa ni cha kuvutia zaidi. Bwana Mushi, tufanye nini sasa? Je, tunahitaji kutafuta msaada kutoka familia ya Campos? Nasha aliuliza huko kihema, na ndipo Kelvin akasema, "Lazima tutafute msaada wa familia ya Campos. Nisingeza kuwa mtumwa wao kwa miaka mingi bure bure to. Kwa kuwa kila mtu amepata rangi zangu za kweli, basi katika siku zijazo sihitaji kujifanya tena. Nimechoka." Nimechoka pia baada kujifanya kwa makumi ya miaka halafu dadangu yuko wapi? Ah, unamzungumzia una meneja Sonya? Yupo ofisini kwake. Kelvin alikodoa macho, alikuwa karibu kusema kitu ghafla, mtu aligonga pale mlango nje. Sonya aliingia kwa haraka sana na akasema Kelvin, kila alichokisema Lisa ni kweli. Hukupoteza figo yako eh? Mm -mm. Pole pole dada. Nilitaka kuwa pamoja na Lisa sana wakati huo. Nam, uso wa Kelvin ulibadilishwa mara moja na kuwa uchungu na wenye majuto. Nimekuangaisha wewe na wazazi wetu. Unawezaje kusema ugonjwa juu ya hili? Eh? Hata asubuhi niomba nikusaidie. Si unajipiga tu mwenyewe sasa usoni, huo nilo. Ah dada. Sikutarajia kwamba Lisa angeweza kupata ushahidi haraka hivyo. Lakini dada, usiamini kamwe mambo yaliyosemwa kuhusu Ethan. Kelvin alisema huko akimtazama mwana mama Sonya kwa umakini. Kelvin, samahani. Hakika nilikuwa na mashaka kidogo sasa hivi. Nilienda hata kumpigia simu Lisa. 
nikamuuliza ili kunyonyesha ushahidi lakini baada ya kumuuliza kwa muda mrefu hakuweza hata kunyonyesha ujumbe ambao Ethan alikuwa amemtumia kabla ya Jafa nilikaribia kuangukia uongo wake dada ingawa Ethan aliniita mjomba lakini sisi tulikuwa tumetengana kwa miaka michache siku zote nimemchukulia kama ndugu Ningezaji kumuumiza kwa sababu hiyo. Je, una uhusiano gani na Regina? Huo ni ujinga, ujinga, ujinga kabisa. Kelvin alitabasamu kwa uchungu, huko akisema hivyo lakini alijisikia faraja ndani. Aliona ni ajabu pia Lisa angewezaje kupokea ujumbe wa Ethan. Alikuwa ameiangalia simu ya Ethan hapo awali. Na hapakuwa na rekodi zozote, sasa ujumbe uliendaje kwa Lisa? Alijiuliza sana Kelvin. Ndiyo, niliona wakati huo pia. Kwa bahati nzuri nilikuwa na akili hata hivyo. Hali ya kampuni sio nzuri kwa sasa Kelvin. Unapanga kufanya nini kuhusu hilo? Kelvin alimpumbaza kwa sentesi chache hapo ndipo alipoweza kumfanya Sonya aondoke. Baada ya kuondoka Kelvin aligeuza kichwa chake na kumwambia msaidizi wake. Muangalie kwa ukaribu huyo kuanzia sasa. Shanza kumtilia mashaka. He? Nasi alipigwa na butwa akaambia bado unamshuku na dada yako ikiwezekana Hakuna ajali zinazotakiwa kutokea kwa wakati huo muhimu Nimekwambia mchunguze huyo Naam huko chini Sonya alikuwa amerudi ofisini kwake aliwaza sana juu ya kifo cha mwanae hadi akamwa sasa kumpigia simu binti mkwe wake Tracy Alimuliza ikiwa aliona ujumbe wote kwenye simu ya Ethan baada ya jali. Tracy hakunyoka sana, lakini alidokeza kwa njia sio kwa moja kwa moja ya kwamba maneno ya Lisa yalikuwa ya kweli. Hiyo ilimaanisha kwamba Kelvin angeweza kumua Ethan kweli. Moja, alikuwa ni kaka yake. Lakini jambo la pili, mwanae pia wa kumzali kwa mefariki. Sasa macho ya mwanamama Sonya yalikuwa ni mekundu kutokana na uchungu. Ethan alipokufa alikuwa Ameona maisha haya na maana lakini sasa lilazimika kulipiza kisasi kwa mtoto wake. Ni vile tu mawaidha ya Elisa alimfanya asithubutu kufanya uzembe. Hiyo ilikuwa ni kwa sababu Sonya alishuku ya kuwa uenda kakake Kelvin tayari alikuwa kimwangalia. Kama aliweza hata kumua Ethan, angeshidwaje kumondoa yeye? Dada yake pia. <coughs> Jambo la muhimu zaidi ilikuwa ni kwamba Sonya kufuta mashaka ya Kelvin juu yake na kurejesha imani yake. Hapo ndipo angeweza kupata ushahidi wa kwenda kinyume na Kelvin. Na pia alitaka kujua kwa nini kaka yake ali, ali, yani alitisha sana. Kwa nini? Aliendelea kuficha mambo. Alikuwa anapanga nini kufanya? Msikilizaji, kwenye baa katika chumba cha kipekee cha Faraga, Chester alikuwa amevaa jozi ya miwani yenye ukingo wa dhahabu kwenye daraja la pua yake. Nuru kutoka kwa simu yake ilionekana kwenye uso wake wa kuvutia na mzuri. Cindy alikuwa ametuma ujumbe wa sauti ya kwamba Chester niko kwenye jumba lako la kifahari uko wapi unarudi sangapi? Chester alijibu kwa maneno mawili tu tena mara moja akamwambia sirudi nyumbani. Na kisha akaitupa simu kwenye meza. Rodney akatazama kando, hakuweza kujizuia kuweka mkono wake kwenye mabega ya Chester na kisha akasema kwa mguso, "Wewe rafiki mzuri." Unajua kwamba nina hali mbaya. Kwa hiyo leo hutafanya hata mapenzi na mpenzi wako, si ndio? Njo. Cheers. Tunywe pamoja usiku wa leo. Rodney aliyesema hayo, Chester akamwambia pote le mbali, sina hamu na wewe kwanza. Chester alimtazama kwa dharau na kisha akamwambia, Rodney, kwa nini wewe usiende kwa Sara? Akakufariji hata kwa mapenzi na badala yake unakuja kwangu. Ah, Chester, sijai kulala na Sara mimi. Rodney alisema hivyo ghafla kwa sauti ya chini. Chester alimtazama Rodney kwa sura ya ajabu akamwambia wewe. Wewe pia kwa hiyo hauna uwezo wa kufanya mapenzi, si ndio? Ah. <laughs> Chester, unadhani mimi Alvin? Uso wa Rodney ulikuwa ni mwekundu kwa hasira. Nafikiri tu kwamba ye Sara ndiye Mungu wa kike kwenye moyo wangu. Siwezi kweli kumkosea heshima kwa kufanya hivyo. Nataka tu kulala naye baada ya kufunga ndoa rasmi. 
ya nikisha funga ndoa rasmi na saa ndo ataka nile mzigo alisema rodney i say chester cheka vibaya mno mungu wa kike si shetani wa kike kwa nini amuite sara mungu wa kike ilitakiwa muite shetani wa kike sara alikuwa tayari kutumika kama bidhaa nani alijua ni watu wangapi walikuwa wamelala naye kwa sasa alafu yanataka eti ajifanye naye mapenzi mpaka pale atakapokuwa amemoa umeshikaji kweli bwege Nisikilize Chester. Mimi ni tofauti na wewe. Mimi nimeokoka na mpenda Mungu. Rodney alisema huku akiwa ameshika glasi ya mvinyo. Kwangu mimi mapenzi ni tendo takatifu. Ingawa kwa kawaida napenda kujiburudisha kwa starehe kama hizi nje nini, lakini bado mimi ni mtu anayeshikilia tabia za kizamani na wana tamaduni za ndio maana mimi niliweza kutunza bikra yangu na kwenye hii dunia dunia sijui kwa huko Afrika Mashariki Kenya Uganda Tanzania ambao sisi wanaume tuko mabikra ni hao wawili kule Uganda kuna jamaa mmoja hivi jina yake imelisao Tanzania yuko jamaa mmoja anaitwa Ankoje. Jamaa Bikra hajai kufanya mapenzi na mwanamke. Kenya huko nilikuwa mimi lakini Pamela akaja kanilibia Bikra yangu. Oa, imetosha hebu acha kuongea. Chester alikosa la kusema. Kwa kuwa upendo wako ni mtakatifu, sawa? Kwa nini usiende kumtafuta mpenzi wako? Badala yake unaendelea kuniita hapa tunakunywa pombe. Macho ya Rodney yeli fifia ah. Chester alisikilize basi Sara amekuwa na shughuli nyingi siku hizi wagonjwa wengi wanahitaji matibabu ya kisaikolojia hospitalini eh Koroto Hebu nisikilize Chester hakuamini hata kidogo labda ni kwa sababu Sara alimdharau Rodney labda kufukuzwa kutoka kwa familia ya Shangwe ndio maana anataka kutaka kumpa mzigo Chester nikusikilize nini wana sauti yako ni nini kwani wewe mimi uniamini Chester Rodney hakuwa na furaha Miss Jessema chochote hata hiyo Chester alikunywa mvinyo wale marafiki wakubwa wawili walikaa pale kwa muda mrefu sana na ghafla walihisi kuchoka mno mwishowe walipendekeza kubadilisha ukumbi na kwenda kule cha kule cha jioni walipotoka tu kwenye chumba cha Faraga bara Rodney alimuona Sara akiingia kwenye lifti kiuno chake kilikuwa kimezungushiwa na mkono wa mwanaume mnene kidogo mwanaume huyo alikuwa amesema jambo ambalo lilimfanya Sara cheke kwa furaha Mwanume huyo alinama chini na kuinamisha kichwa chake karibu kabisa na kumbusu Sara kwenye midomo yake Rodney aliliona hilo tukio alipigwa na butwa aliweza kukisia sauti za ngurumo akilini mwake hakuthubutu kuamini kwa nini mwanamke ambaye alikuwa kimpenda wakati wote ambusu mwanaume mjanja kama huyo je hakuwa mpenzi wake je hakusema ya kwamba alikuwa akifanya kazi kwa saa za ziada hospitalini sasa ilikuwaaje hivi Chester alifuata macho ya Rodney na kutazama mwitikio wake ulikuwa wa haraka alitembea kwa hatua ndefu na kuzuia milango ya lifti iliyokuwa karibu kufungwa Sara ambaye alikuwa akipigwa busu na mwanaume huyo kwenye kumbato lake alipomwona Chester kutoka kwenye kona za macho yake alishtuka sana hivi kwamba mpaka kapiga kelele haraka haraka kamsukuma huyo mwanaume Sara Rodney naye akaja alionekana ni kama aliyeyayuka kulikuwa kuna mshtuko kufadhaika hofu hasira machoni pa Rodney Sara kwa nini? Kwa nini umenidanganya Sara? Nini? Nini kinaendelea kati yako na huyo? Ha? Rodney alishika kola ya mwanaume huyo, nikana kwamba alikuwa amepatwa na uwazimu. Alipoinua tu ngumi na kutaka kumpiga mtu huyo, Sara alikuja kwa haraka na kumshika mkono akamwambia usimpige. Rodney alishtuka huku macho yake kimtoka machozi. Sara, wewe bado ni Sara ninayemfahamu au? Ah. Ni 
vivyo mpumbavu na thubutu vipi kunipiga pote ile mbali mtu huyo mnene alimfukuza Rodney na alisema kwa hasira Uona unajua mimi nani una hamu ya kifo eh mtu huyo aliendelea kumuuliza Rodney na Rodney akisema wewe wewe ndio unaitaka kifo mshize tembea na wake zatu Rodney alifadhaika mwangaza au mauaji uliangaza machoni pake na hata hivyo alizuiwa na Dr. Chester akasema wewe Rodney tulia Huyu ni Karim Kes wa Heloise Investment Group kwa utulia mzee Naam Rodney alipigwa na butwa hakuwa na mawazo sana kwa sababu alikuwa amekasirika muda huo ni wakati huo tu ndipo alipoweza kugundua kwamba mtu huyo hakuwa mgeni machoni pake Aliwahi hata kukutana naye hapo awali. Alipoweza kujiunga na mikutano mbalimbali ya kibiashara hapo awali. Karim Kesi akasema, "Bwana Choka, unajicho zuri sana." Karim Kesi alimkodolea macho Rodney kwa ubaridi na kisha akamkaribia akamwambia, "Sikiliza wewe. Familia Shangwe tayari imekata uhusiano wote na wewe. Kwa hiyo ukithubutu kunigusa leo, nitakufanya ubebe madhara yake." Rodney Alikasirika lakini ilibidi tu aitike sawa. Nitakuwa kwanza. Nione kama nitapata matokeo yake au la. Rodney alikasirika na hasira hiyo kwa usoni mwake ilionyesha kwamba alitaka sana kupigana na mtu huyo. Hata hivyo, Sara alisimama mbele ya Karim Kesi muda uliofuata. Uswaki ulikuwa ni haujali kabisa. Akasema, Rodney Sio shida yake. Ni shida yangu mimi. Mie ndiye ambaye sitaki tena kuona wewe. Samahani Rodney. Ah? Sara. Oh, unasema nini? Rodney alikuwa amedua. Ingawa alikuwa amemuona kicheza na ule jamaa muda si mrefu, lakini bado hakutaka kukubali. Sara. Niambie kwamba alikulazimisha kufanya hivi. Nilimazimisha. Karim Kesi alikoroma na kisha akasema, "Sahau hilo Rodney. Mtu anapaswa kulenga juu kila wakati. Sara amepata mtu ambaye ana wakati ujao mzuri kuliko wewe. Mimi ni mzuri kama wewe. Lakini niko tajiri zaidi. Maendeleo yangu ya baadaye ni bora kuliko ya kwako pia." Rodney alinguruma huko kana sema siamini hili. Macho yake Rodney yalikuwa yakiwaka damu. Akasema Sara, Siamini kama wewe ni mtu aina hiyo Sara. Imetosha Rodney. Usiseme zaidi. Sara alikasirishwa na kelele za Rodney. Rodney. Kwa kweli mimi sikupenda hata kidogo. Nachukia jinsi ulivyo kwa sasa. Nilikuchukulia tu kama tairi la akiba hapo awali kwa sababu ulikuwa ni bwana mdogo wa familia ya Shangwe. Lakini sasa familia shangwe haikujali hata kidogo kwa sitaki kupoteza muda wangu zaidi juu yako. Karim Kesi ana nguvu na ana ushawishi zaidi kuliko wewe. Tayari nimelingana naye. Uona nini? Ah, Sara. Hapana. Hapana Sara, usifanye hivyo. Rodney alitikisa kichwa huku akiwa melewa, alikuwa ni karibu hata kuvunjika moyo kutokana na mshtuko huo, lakini pombe zote zilionekana kumkata. Sara niliacha familia shangwe kwa sababu yako. Eh? Okay, hata hivyo pia sitaki kukuvumilia tena. Huna maana sana. Sawa? Alvin alipotaka kuchukua pesa zangu, hukuweza hata kuwa na msaada wote. Wewe ni kipande tu cha takataka. Hunifai hata kidogo Rodney. Hapo awali sikutaka kufanya mambo kwa mabaya sana. Nimekuwa nikikuepuka hivi majuzi. Na nilidhani kwamba ungekuwa na ufahamu wa kibinafsi, ukajiongeza, lakini naona hukunielewa. Eh? Usinitafute tena kwa siku zijazo. Dogo, umeelewa sasa. Uso wa Karim Kesi ulikuwa umejadhi haka. Mtu anapaswa kuweza kujitambua. Hoteli mbali. Baada ya kuongea alimsukuma Rodney pembeni kwa nguvu. Msikilizaji, Rodney alimtazama Sara akiwa amepotea kabisa kimawazo. 
nikana kwamba alikuwa amepoteza roho yake. Je, huyu ndiye mwanamke ambaye alikuwa akimpenda wakati wote huu? Je, ndo mambo yamekuwa hivi? Chester alimtazama Sara kwa ubaridi huko akikunja uso. Sara. Unajua kwamba ingawa Karim kesi ameachana mkewe. Ana mtoto wa kike. Akiwa ametazamana na Chester, Sara alitetemeka na hata hivyo bado alijilazimisha akasema kwamba najua lakini unafikiri naweza kuolewa na bwana mdogo wa familia tajiri na sifa yangu ya sasa? Hmm? Rodney hanifai. Karim kesi ni mzuri, ana nguvu na ushawishi. Rodney atanipa nini? Okay. Sara. Angalia tu Sara, natumai kwamba hutojutia hili na kumsumbua Rodney katika siku zijazo. Dr. Chester aliachia mkono wake kwenye milango ya lifti ambayo lifti hiyo iliweza kufungwa sasa. Watu wawili walikuwa kwenye lifti hawakuweza kuonekana tena. Chester Rodney hebu tulia. Hapana Chester, nimesimini kwamba Sara ni mtu aina hii. Samini bro, samini. Ah, ona wake wabaya sana. Rodney alirudi kwenye fomu zake na kujikwa. Alitaka kuwafuata na hata hivyo Chester alimshika mkono akamwambia sikiliza Rodney. Hebu jiondoe mikononi mwa Sara. Kwa vyovyote vile, we ni rafiki yangu mzuri. Je, bwana mdogo familia yangu anahitaji kuweza kupoteza sehemu ya mwisho ya kiburi chake kwa mwanamke? Hebu achana na yule so mwanamke. Aliyesema hayo Dr. Chester na ndipo mwili wa Rodney ulisimama pindi alipokuwa amekaripiwa. Alitazama milango ya lifti yake umedua. Nikana kwamba alikuwa amepoteza kitu ambacho alikuwa kikipenda zaidi. Alikuwa katika hali ya uchungu na kujiona yuko hoi kweli kweli. Chester alisema kwa upole. Rodney. Nilikudokeza mimi hapo awali kwamba Sara si rahisi. Unadhani kwa nini Alvin hakumtaka mwisho yali mwache? Kwa sababu aliona hali halisi ya Sara. Ebu fikiria juu yake. Fungua akili yako. Iwapo Sara hakuwa mwanamke mpozi, mchoyo. Kwa nana anapigana kwa nguvu zake zote ili kuweza kufungua kesi ya kuzuia bilioni kumi za Alvin? Sara hayuko tayari hata pia kumrudisha Alvin hata senti kumrudishia ataki. Wewe ndiye mkaidi na hauwezi kuona rangi zake halisi yule Sara. Tumia ubongo wako na ufikirie juu ya Sara. Chester alimchana makavu live Rodney. Mtazamo wa Sara kwako ulibadilika baada ya familia ya Shangwe kukata mahusiano yote na wewe hadharani. Aliweza kulala na hisani Gaddafi alipokuwa kichumbiana na Alvin. Vivyo hivyo anaweza pia kukudanganya hata baada ya wewe kukuchumbia. Hivi unaelewa kwa nini familia yako iliendelea kukukatalia wewe kwa na Sara? Jeni kwa sababu tu hawakumpenda Sara? Hapana. Familia ya Shangwe sio watu sio kwa na akili, sio wajinga, sio chukule hivyo familia yako. Ilikuwa ni kwa sababu waliona kupitia asili ya kweli ya Sara. Kuruhusu mtu kama huyo kuolewa katika familia ya Shangwe, kungearibu fami... yani kungearibu sifa zote za Shangwe. Hakuna mtu anayempenda Sara, hakuna. If Rodney unajua ni kwa nini sikukwambia mapema maneno haya hapo awali? Kwa sababu nilikuwa tayari nimehisi muda mrefu uliopita. Mwanamke kama Sara hata uridhika na kuolewa na boss wa Osho Corporation. Huyu binti huyu alikuwa anataka kupanda juu kuwa na watu maarufu zaidi wenye uwezo wenye kipesa sio wewe. Maneno ya Chester yalikuwa kama vile mabomu yalilipuka moja baada jingine katika kichwa cha Rodney. 
uso wake mzuri kwanza ulibadilika rangi kwa kweli si kwamba hakuwa amewahi kuona mabadiliko ya sara wakati mwingine alihisi pia kama vile anapenda sana pesa na hata hivyo alipouza kadiri alivyoweza ni kwa sababu alimpenda ni kwa sababu alimpenda sana hakutarajia kwamba upendo wake usiokuwa na ubinafsi ungekanyagwa naye tena bila hata ya huruma Chester akamwambia Rod na isikilize twende nitakusindikiza kunywa hadi tutakapoweza kushuka usiku wa leo Chester alipapasa mabega ya Rodney. Hakuna haja. Chester inataka kuwa peke yangu. Kwa kushangaza Rodney akatikisa kichwa na Chester hakumzuia. Hisia za Rodney kwa sara zilikuwa ni nzito mno. Jambo hili halikuwa jambo ambalo lingeweza kufikiriwa kwa muda mfupi tu. Na hata hivyo ili mradi Sara hakurudi tena kumsumbua Rodney angeweza kukata tamaa mapema tu hapo baadaye. Baada ya Rodney kuweza kuondoka katika hali mbaya, Chester ilibidi ampige simu Alvin na baada ya Alvin kusikia kila kitu, alinyamaza kwa muda mrefu. <sighs> Chester ujua mimi na hofu ya kwamba Sara atarudi tu kumsumbua Rodney tena na atarudi baada ya kuwa sasa Rodney amerudi kwenye familia ya shangwe siku moja. na watamtumia huyu ili kuweza kufanikisha mipango yao. Alisema hayo Alvin na Chester alionekana kupigwa na butwa. Ah, lakini Alvin, Rodney hapaswi kuwa mjinga kesiko ikiwa bado hamuelewi sara. Baada tukio hili lilotokea leo, ah sijui hata niseme nini tena ise. <laughs> Chester, tutegemee. Tutegemee Rodney atarudiana sara ndugu yangu na huenda Rodney akafumba macho kwa kila kitu kilichotokea yule Sara so mjinga huo ni mtego tu ameuweka ili Rodney arudi kwenye familia ya Shangwe alafu pia Sara arudi tena kuona Rodney Alvin alizungumza kwa dhati kabisa na alikuwa na uzoefu wa kibinafsi katika hili baada ya yote akamwambia Chester by the way asante pia kwa kusaidia swala hili kuhusu Kelvin kwa wakati huo Okay Alvin. Ingawa nimearifu kila hospitali kuu. Uh, nadhani hii itakuwa ni ya muda tu. Ikiwa Kelvin ataipata familia ya Campos kumsaidia, ninaamini atakuwa na njia kuu ya kuondokana na umzozo. Uh, tutachukua hatua moja baada nyingine. Naelewa hilo Chester wala atasijali. Naam. Baada ya Rodney kuweza kuondoka pale hotelini. Kio kweli hakujua elekeo wapi aliendesha gari lake peke yake kwa muda mrefu na hatimaye alienda mahali ambapo Sara alifanya kazi huwezi kwa mimi msikilizaji nikikwambia kwamba Rodney alikaa nje kwa siku nzima majira ya saa nne hivi kamili za asubuhi Sara alirudishwa kwa gari aina ya Bentley alimona Sara akiwa ameinama na kumpa Karim kesi buso la mdomoni baada kushuka kwenye hilo gari kitendo hiko kilimfanya Karim Kes kuweza kunguruma kwa kicheko Rodney aliwatazama aliwakazia macho mpaka macho yake yakawa kama vile anatokwa na damu Alishuka tu kwenye gari Sara na baada ya hapo lile gari Bentley liliondoka Rodney alimtazama sana Sara kwa kukata tamaa Alimuuliza Sara kwa yeye ulikuwa naye usiku mzima wa jamaa ah, Wewe vipi wani? Sara alipitisha vidole vyake kwenye nywele zake. Alikuwa ni mvivu sana kukabiliana na Rodney. Je? Yeah. Wewe hukutuona tukipanda kwenye lifti jana? Ah, Sara. Umekuaje hivi Sara? Rodney alifikiria juu yake kwa usiku mzima, lakini bado ilikuwa ni ngumu kwake kuweza kukubali ya kwamba Sara ametoka kulala na mwanaume usiku mzima. Sara lakini mbona hapo awali haukuwa hivi? Nilikwaje zamani? Mpole, mkarimu au mkimia? He <laughs> he. He. Kama nisingefanya hivyo, hivi nyote mgenipenda. Mimi nilikuwa hivi wakati wote. Kusema kweli kama si Alvin hakunitaka. Nisinge kuchagua wewe pia. 
Hivyo unajua kwamba ndiye <laughs> sijui nikwambiaje. Wewe ndiye mbaya zaidi kati ya hao wote watatu. Yaani wewe ni mbaya. Hata sijui nilikupendea nini. Kwa kifupi mimi siko tunachagua. Ndio maana nikakuangukia wewe. Chester ananichukulia mimi kama dada. Anaonekana kama mtu ambaye mwenye upendo sana lakini kwa kweli yeye ndiye mtu asiyekuwa na huruma zaidi. Ni wewe tu ulikuwa rais kudanganywa. Kwa nika kudanganya. Huamini kwamba nakupenda. Sina hisia zozote na wewe. Begu ya Rodney ilitetemeka kutokana na mshtuko huo. Moyo wake ulikuwa na maumivu makali sana kiasi kwamba nikana kwamba hawezi hata kupumua. Sara kwa hiyo ilikuwa ni nzuri sana kwako kuendelea kuigiza karibu na mimi, si ndio? Kwa ni lazima uli <gibu> Eh, ni kweli. Nilikuwa na kuigizia lakini sasa hivi sitaki kukuigizia tena. Nisikilize za road na ishangwe. Wewe ni mjinga. Ulisema unanipenda. Lakini si ulifanya mapenzi na Pamela mwishowe. Ulionekana tu kama ulikuwa na hisia za kina kwangu. <laughs> Kiburi. Sara alikoroma kwa ukali. Maumivu yasiyovumilika yalitanda kwenye macho ya Rodney. Aliishiaje kufanya mapenzi na Pamela hapo mwanzo? Je, haikuwa ni kwa sababu ya kuchezewa kwa Thomas? Rodney angeweza hata kupuuza mtoto wake kwa ajili ya Sara. Alipoteza familia yake lakini mwishowe alidharauliwa na kumdharilisha. Je, hiyo ndio ilikuwa ni malipo? Sara. Je, ni kwamba madaraka na pesa ndio muhimu sana kwako? Tayari una bilioni kumi. Watu wengi hawawezi kupata pesa nyingi kiasi hicho hata baada ya kufanya kazi kwa maisha yao yote. Bilioni kumi nyingi. Ni nyingi sana. He, wewe unaota wewe. Hujui kwamba Karim Kesa na bilioni mia chache. Na wewe je, una nini? We hata si tajiri kama mimi. Bado unataka kunioa? Una style kweli kunioa? Una lipi la maana wewe? Pesa huna. Baada ya Sara kuweza kumdharau, aligeuka na kuingia ndani ya jengo hilo. Rodney hakumfuata tena. Wakati huo alikuwa amekata tamaa kweli kweli masikini ya Mungu. Kio kweli mapenzi yasiyostahiliwa ambayo ilianza tangu jana wake na yalidumu kwa zaidi ya miaka kumi. mwishowe aligundua kwamba mtu ambaye alikuwa amempenda kimya kimya alikuwa ni mwanamke mbaya sana katika maisha yake yote. Inaonekana ni kama vile maisha yake yalikuwa ni ya mzaha tu. Aliumia sana Rodney. Siku chache zilizofuata, Rodney hakwenda popote maskini ya Mungu. Hakwenda kwenye kampuni. Hakutoka nyumbani kwake. Alikaa bila kula wala kunywa baada ya siku tatu alikwenda kwenye makazi ya familia ya Shangwe na alipiga magoti mbele ya mlango. Majira ya saa tatu za usiku mvua ilianza kunyesha. Kulikuwa kuna watu wengi wameketi sebuleni kwenye nyumba ya familia ya Shangwe na hata hivyo hakuna aliyesema neno ilikuwa ni kimya sana hata sauti ya sindano ikidondoka tu ilikuwa inasikika. Baba Mwana mama wende alimtazama mzee Shangwe kwa wasiwasi. Unataka nirudishe maneno niliyosema? Mzee Shangwe alimkazia macho. Ah, hilo silo ambalo mimi namaanisha. Mwana mama wende alizungumza hayo. Lakini baada ya yote Rodney ni nyama na damu ya familia ya Shangwe. Jua lilikuwa kali wakati wa mchana. Na sasa kuna nyesha. Nilisikia kutoka kwa Chester kwamba Rodney hajala wala kunywa siku hizi chache. Huenda hataweza kustahimili. Basi mwacheni. Mwambie pote. Mimi sitaki kumuona Rodney hapa kwangu. Mzee Shangwe alisimama, alipofika kwenye ngazi, aligeuza kichwa chake na kusema Ebu tuone. Kama atapiga magoti hadi kesho asubuhi. Tawanyikeni. Kila mtu aliweza kufukuzwa. 
mwanamama Wendy alilala kwa shida sana usiku huo. Alikuwa anamfikiria sana kijana wake Rodney. Alipoamka siku iliyofuata Rodney alikuwa bado amepiga magoti pale nje. Baada mzee Shangwe kuweza kuamka aliamuru mtu amuingize Rodney ndani. Rodney kweli alikuwa amepiga magoti kwa siku moja na usiku mzima. Isitoshe ni kwamba hakuwa amekula wala kunywa kwa siku chache. Uso wake ulikuwa umepauka sana. Miguu yake ilitetemeka alipokuwa anatembea pia na hata hivyo alijilazimisha kwa nguvu zake zote. Baada ya kuingia ndani, Rodney kwanza alipiga magoti mbele ya mzee Shangwe. Macho alikuwa nimekundu na akaambia babu samani. Nilikosea hapo nyuma babu, naomba unisamee. Niliyesikia maneno yako lakini siku ya kusikia siku ya sikiliza nilimpenda mtu mbaya babu nilikuwa kipofu nilidhani ya kwamba <sighs> takataka ni hadhi na naomba unisamee babu baada ya mzee Shangwe kuweza kuchukua mkate pole pole akasema endelea kupiga magoti hili tutalizungumza baadaye baada Pamela kuweza kuasiri hapo Rodney alishikwa na butoa Alichanganyikiwa kwa muda na Jason alikubali na kutikisa kichwa akasema Ye ni sehemu ya familia ya Shangwe sasa. Kwa tunapaswa kuweza kuweza kusubiri hadi kila mtu aweze kuwepo. Na tayari nimemwomba Ian amchukue. Baadaye hakuna mtu katika familia ya Shangwe aliyesema chochote. Kila mtu aliweza kukusanyika mezani, wa kila kifungu wa kinywa, hakuna aliyejali kuhusu Rodney mbaye alikuwa amepiga magoti sakafuni. Rodney alikuwa hajala kwa siku chache hapo awali. Hakuwa na hamu ya kula na hata hivyo baada ya kuona kiamsha kinywa ambacho mpishwa familia ya Shangwe alikuwa amekitayarisha tumbo lake la ajabu lilianza kulegea huku akivuta harufu hiyo. Alikuwa na njia kali kusema kweli na tumbo lake hata pia likatoa sauti ya kunguruma ambazo alishindwa kuzizuia. Hata hivyo Ilikuwa ni kana kwamba kila mtu asingeweza kusikiliza hata kidogo. Dakika 40 baadaye, Ian na Pamela waliingia pamoja. Ian alivaa suruali ndefu nyeusi iliyounganishwa na shati nyeupe. Pamela alivaa mavazi ya kijani kibichi na kwenye mabega yake kulikuwa kuna kargan nyeupe iliyo kuemeunganishwa. Walifanana kwa umri kwa sema ukweli. Mmoja wao alikuwa ni kijana alionekana ni msafi na mpole, huku mwingine akifanana na mrembo mchanganyiko kwa mtazamo wa kwanza walionekana ni kama wanandoa wazuri kati ya Ian pamoja na Pamela. Rodney aliona aibu alipokuwa amewatazama. Alikuwa ni bwana mdogo wa juu na mwenye nguvu wa familia ya Shangwe. Hakutarajia ipo siku angekuwa amepiga magoti huku akimwangalia Pamela. Lakini zaidi ya hayo Alikuwa amepiga magoti kwa siku moja na usiku mzima. Alipigwa jua la mchana na upepo wa usiku na hata kunyeshewa na mvua wa usiku. Muonekano wake ulikuwa ni wa kutisha. Hakika, wakati macho ya Pamela alipomzunguka kulikuwa kuna chuki ya wazi machoni pake. Pamela. Upo hapa umekula kifungua kinywa. Mzee Shangwe Aliponga mkono huko kitabasamu. Si ulisema kwamba mara ya mwisho ya kwamba unapenda kula scones anazotengeneza Auntie Laila. Nilimuuliza kutengeneze. Bado zina joto kali. <laughs> Asante babu. Pamela alichukua kiti chake cha kawaida. Alianza kula scones taratibu na kisha kawa na shushia kwa chai ya maziwa. Baada ya Rodney kuona hivyo, kiukweli alijisikia unyonge zaidi baada ya kuzaliwa. Alikuwa ni maarufu katika familia ya Shangwe, alikuwa ni kipenzi cha kila mtu popote alipokwenda. Lakini sasa, alikuwa amejiharibia kwa kila kitu. Rodney aliita kwa upole akasema babu, ilikuwa ni kama mzee Shangwe hatimaye alikumbuka kuwepo kwa Rodney hapo. Akamwambia Pamela kwamba Pamela hivi Una hamu sana ya kujua kwa nini alirudi ghafla na kupiga magoti na kuomba msama. Alitupwa na Sara siku chache zilizopita. Ah
babu mbona sio ajabu ndio sio ajabu sivyo sio ajabu alirudi ghafla pia lazima anachukulia mali hapa kama hoteli anaweza kaka hapa akitaka kuondoka asipotaka tena ni yeye ninyi vijana siku hizi mpo huru sana kuhusu mnachokitaka na msichokitaka na hata hivyo pia unaweza kumfanya arudi mapema au baadaye ikiwa tu tutamuomba na kumjali sawa kichwa cha Rodney kilikaribia kuzikwa kifuani mwake kutokana na kejeli za babu huyo alikuwa na aibu sana babu ni sawa hata kama uhuru huto ni rusu ni rudi kwa familia ya shangwa ni sawa babu Ninapiga magoti hapa leo kwa sababu mimi nataka kukiri makosa yangu babu. Mimi nataka tu kuomba radhi nyote kwa ujinga wangu hapo awali ambao nilifanya. Mimi nilikuwa ni kipofu hapo awali. Samahani. Samahani sana. Wendy akahema. Mzee Shangwe akadhi haki. Ngoja nikuulize. Kama si Sara asinge kuacha je ungelijua ukweli ungeweza hata kwenda kinyume na sisi maisha yako yote kwa ajili ya ya, ya Sara yaani wewe kama usingeachwa na Sara usingerudi hapa sasa sisi kuna haja gani ya wewe kukusamea samani samani babu uso Rodney ulibadilika na kuwa mwekundu kutokana na kukosolewa angeweza kusema sentesi moja tu samahani Baba yake ambaye ni Johnson. Johnson hakuweza kujizuia kusema akasema Rodney. Babu yako na mimi tuna uzoefu zaidi wa maisha kuliko wewe. Tulisema sana kuzo Sara kwamba hakuwa mtu mzuri kwako lakini wewe ulidhani kwamba sisi tunamsingizia yule dada. Lakini ukatuona sisi tumezeeka. Je, yeah. tunahitaji kumsingizia Sara ili iweje ana nini hasa yule mpaka sisi tumsingizie. Na uliamini kila kitu ambacho Sara alikuwa anakisema. Sisi tumekulea lakini ulikuwa uko tayari kutelekeza sisi wazazi wako tulokulea. Ulikuwa uko tayari kuambatana na mwanamke. Baba, sitafanya tena siku zijazo nimekosea. Rodney Aliona aibu kabisa kutokana na kukaripiwa. Sijaeko fikiria mimi kuacha nyie. Nilifikiria kwamba ningeweza kutimiza wajibu wangu kama mwana tena baada ya muda wakati ambapo hasira yako ingepungua. <laughs> Kijana wangu Rodney, baada ya kuingia nyumbani kwa muda mrefu, umemomba msamaha Pamela na mtoto aliyopotoboni. Zamani ulimlazimisha aende hospitalini kutoa mimba kwa sababu ya Sara. Yule mtoto karibia afe. Wewe punda usiokuwa na shukrani. Unaanzaje ile kuomba msamaha? Uso Rodney ulipauka kutokana na kukemewa. Alikumbuka picha ya ultrasound ambayo chest alikuwa amempa. Mtoto huyo alikuwa karibu kutoweka. Alipokuwa kifikiria jambo hilo, alifikiria kwamba hapo awali alikuwa ni mkatili sana. Macho yake taratibu yalisogea kuelekea alipokuwa Pamela. Pamela ambaye alikuwa na kula sconce zake taratibu hakutarajia kwamba angehusika katika mabishano hayo. Haraka sana akaweka uma kwenye kikombe cha chai na kisha akasema kwa umakini. Um sio lazima uniombe msamaha. Mtoto aliyepo tumboni mwangu hana uhusiano wote ule na wewe. Midomo ya Rodney ikasogea kukusema. Pamela. Hapo zamani eh nyamaza. Hapo hapo ishia hapo. Pamela alinua mkono wake. Aligeuza kichwa chake kwa mzee Shangwe na kisha akasema. Babu, ingawa seleni kwa nini ulinitia hapa? Lakini bado tunataka kuweka wazi baadhi ya mambo. Kila kitu kilichotokea kati yangu na Rodney hapo awali kilitokea kimakosa. Tayari sikuwa na hisia kwa mtu huyu asiyewajibika kabisa tangu alipoweza kunilazimisha kutoa imimba. Sina maoni kama nataka kuweza kurudi kwenye familia ya Shangwe, lakini 
mtoto wangu hata kuwa na uhusiano wowote ule naye kwa sababu tu hastahili. Alisema hivyo kwa utulivu sana na bila hati ya kujali. Uso Rodney ulijawa na joto baada ya kusikia maneno hayo. Alitamani sana kuchimba shimo na kujifukia ndani yake. Babu, mimi nimemaliza kula. Bado na mambo ya kufanya hapo baadaye. Kwa hiyo mimi nitaondoka kwanza. Pamela alisimama kwa maridadi na utulivu. Sister, ukuendesha gari kuja hapa, acha mimi nikupeleke. Ian alimfuata baada ya Pamela kuweza kunyanyuka. Na ndipo mwana mamba Wendy alisema kwa hisia akasema sikutarajia uhusiano wa Ian na Pamela kuwa mzuri hivi. Nathan akasema ndiyo kabisa. Ni mbaya sana Pamela tayari ni mjamzito. Vinginevyo Selewe kwa nini Pamela aliharibiwa na wewe Boy Rodney? Yaani wewe ulikuwa ni rundo la takataka wakati huo. Baba mdogo Rodney alijisikia vibaya sana kwa maneno ya babake mdogo Nathan. Hapo zamani, Nathan alikuwa akisema kila mara kwamba yeye ndiye mwanaume mzuri zaidi wa familia ya Shangwe na sio wanawake wengi ulimwenguni wangefaa vya kutosha. Kwa nini kila mtu alikuwa kando na Pamela? Kwa kupepesa macho, mze Shangwe aliingilia kati akasema, "Baba yako mdogo, yuko sawa kabisa." Kulingana na sheria za familia ya Shangwe, ikiwa unataka kurudi kwa familia, lazima uvumilie viboko na moja. Mwili kwanza wa Rodney ulitetemeka. Alilijua kusu hilo. Alijua kusu chombo cha kuadabisha cha familia ya Shangwe. Haukuwa tu mjeredi. Yaani haukuwa tu mjeredi wa wote wa kawaida. Mjeredi ulipaswa kuweza kulowekwa kwa usiku mmoja. Wakati elasticity yake ilikuwa imefikia upeo wake. Ilinyunyuziwa na chumvi na unga wa pilipili na kisha unachapwa kwenye ngozi tupu ya makalio. Kuelekea mwisho wa adhabu ni lazima ungejisikia zaidi na zaidi kama vile kuzima hai. Ikiwa mtu bado angeweza kutoka ndani yake akiwa yuko hai ingezikatiwe kuwa ni somo la kutosha kabisa na ishtoshe hakuwa mipitia mateso yoyote hapo awali Rodney Unaweza kuchagua kurudi au la Ndeshangwe alisema bila hata ya kujali Bila shaka hiki ni kikwazo cha kwanza Babu inaweza kuwa kuwa ni kikwazo cha pili. Rodney alitetemeka kwa hofu. Ndio. Bado unapaswa kumoa Pamela. Yaani hakuna chaguo. Jambo la pili ni lazima umoe Pamela. Sisi familia ya Shangwe tunahitaji kutimiza ahadi zetu. Na tayari tulisema tutakufukuza kutoka kwa familia ya Shangwe. Na tukakufukuza. Tukikuruhusu urudi. Si watu nje hawatafikiri kwamba tulikuwa tunadanganya tu. Vizazi vichanga vya familia ya Shangwe pia vitafikiri kwamba hatuna sisi msimamo wote. Haiwezekani tukubali, yani tukukubali wewe tena urudi kwenye familia yetu. Isipokuwa Wewe kwa umoe Pamela. Yeye ni binti wa hiari wa familia ya Shangwe sasa. Kwa hiyo kumoa ndio njia nyingine ya wewe kuweza kurudi kwenye familia ya Shangwe. La sivyo uweze kurudi kamwe. Utarudi hapa kama mkwe wa familia ya Shangwe na si mjukuu wangu. Wengine pia hawatosema lolote kuhusu hilo. Kwa lazima tuendelee kulinda heshima ya Shangwe. Eh. Eh. Rodney alipigwa na butwa. Mwisho siku haikuwezekana kwake kurudi kwenye familia ya Shangwe. Yaani ndo very simple jibu lilikuwa hilo. Nje pekee ilikuwa ni kuoa binti wa familia ya Shangwe na kuwa ndo mkuu wa familia ya Shangwe. I say Rodney hakuweza kuamini kwamba yeye bwana mdogo wa familia ya Shangwe angeishia katika hali hii. Yaani hata kurudi nyumbani ilikuwa ni shida sasa. 
mama. Rodney alikuwa kitoko na machozi maskini ya Mungu. Akamtazama mama yake Wendy. Wendy alishajisa akajisafisha kwanza koo lake. Akasema, "Haiwezi mimi kukusaidia? Wakati huo baba yako, babako mdogo na wengine wote walikata uhusiano na wewe. Kwenye majukwaa ya umma. Kilichofanywa hakiwezi kutenguliwa. Kama hutaki, rudi tu. Uliko toka kwa kweli. Siwezi kuvumilia kukuona ukichapwa viboko mara moja pia." Jessica alimtazama Rodney kwa utulivu akamwambia usijali. Bado kuna mimi na Carlson wa kuwatunza baba pamoja na mama kufanya mazishi kwa ajili yako haitokuwa tatizo. Je, hilo lilikuwa ni tatizo hapa? Hiyo ilimaanisha kuwa Rodney asingeza kurudi katika siku zijazo hata kama alikuwa na familia. Kwa kweli angeweza tu kuwa peke yake. Pende, kumekucha bado tunatakiwa kwenda kazini. Nathan alipunga mkono wake. Mimi pia nina mkutano kuweza kuhudhuria baadaye. Baada ya kuona kwamba sasa kila mtu alikuwa karibu kuweza kuondoka, Rodney alikuwa karibu na machozi. Akasema, "Ninakubali masharti yako. Afadhali ufikirie juu yake vizuri. Ikiwa huwezi kumua Pamela." Mijeledi 81 itakuwa ni bure. Aidha huwezi kutumia mbinu za kibabe kumshurutisha Pamela. Lazima ye mwenyewe pia Pamela awe ameridhia kuolewa na wewe. Kichongumu ile Pamela ikubali kweli. Rodney alitaka kutema damu. Hata kama angechapo mara themana moja alichoweza kupata ni nafasi tu ya kumua Pamela. Ya hata kama kitanduka viboko themana moja ni bure. Haitosaidia chochote. Familia Shangwe ilikuwa ikimsukuma Rodney kwenye mwisho mbaya sana ise. Alikata tamaa kumua Pamela hapo awali na sasa hakuweza kuachana naye hata kidogo. Babu. Sura yako ni muhimu zaidi babu au ni jiko wako ndio muhimu zaidi <laughs> Rodney hata kikueleka alichokisema alikuwa kitoko na machozi maskini ya Mungu na mzee wa shangwe alimtazama bila kujali akaambia sikiliza bila shaka sura yangu ni muhimu zaidi nikipoteza mjukuu bado na wajukuu wengine wengi tu nikipoteza hii sura yangu nitakuwa ni vigumu sana kuweza kuirejesha Rodney alitamani sana kutema damu kutokana na kupokea kipigo kile. Alikuwa ametoka tu kwa kipindi kifupi lakini hakupendwa na kila mtu sasa. Mwishowe Rodney aliletwa kwenye chumba cha adhabu na baada ya kupokea mijeredi themana moja alizimia mara moja. Alizimia. Familia ya Shangwe iliita ambulance na kumpeleka katika hospitali ya familia ya Choka. Naam. Chester alipomwona Rodney, Rodney ambaye alikuwa michapo viboko sehemu ya chini ya kichwa chake, alimuuliza bila hata ya kusema neno. Alimuuliza kaka wa Rodney, alikuwa anaitwa Carlson, akamwambia, "Je, familia Shangwe, kwa maana hiyo ili yani ilikubali kumruhusu arudi?" Carlson alitikisa kichwa huko akitabasam. Hapana. <laughs> Familia Shangwe iliweza kumruhusu kumfuata dada Pamela na kumooa katika familia ya Shangwe. Kwa atakuwa kama ni mkwe wa Shangwe kama atakubali tu kumooa dada Pamela. Sasa Pamela aliposikia Rodney ametupwa na Sara na kuchapwa viboko moja. alikuwa katika hali nzuri sana na kumpigia simu Lisa akamwambia <laughs> Shoga, wacha tupike samaki kamba leo ili tuweze kusherekea. 
Lisa akamwambia sawa, Lisa alikubali. Kulikuwa kuna mambo mengi sana yaliweza kutokea siku za hivi karibuni. Hakuwa mikaa vizuri na Pamela kwa muda mrefu. Alitoka kazini mapema sana Lisa. Alikuwa amenunua samaki aina ya kamba na kuweza kuelekea nao huko. Akiweko njiani alipokea simu ya Alvin, akaambiwa kwamba unataka kuja kwangu kula usiku wa leo. Suzy na Lucas, "Eh! Usiendele Alvin. Usiendele kuwatumia kama ndio visingizio vyako, sawa Nimemwahidi Pamela kula naye usiku wa leo." Lisa aliweza kuona mipango yake mara moja. Alvin alisikika kwa hasira akisema, "Kwa hiyo unge penda kuandamana na Pamela kuliko kuandamana na watoto wako." Pindi tunapokuwa na wakati, si ndio? Ni nani aliyekuwa muhimu zaidi, rafiki yako, Pamela au watoto wako? Okay. Sawa. Acha kusumbua Alvin. Nitakuja kuwatembelea Suzy na Lucas baadaye. Nitawaletea kamba pia. Lisa alikumbuka kwamba Suzy alipenda kula kamba. Eti nyie mnakula kamba. Alvin alikunja uso kwa uliza wale watoto. Watoto bado wadogo hao. Hawafai kabisa kula kamba, sivyo? Ninapika kamba mi mwenyewe. Na nitahakikisha kwamba nimesafisha kamba ipasavyo wala hata usijali kuhusu hilo. Lisa, kusafisha kamba hiyo ni kazi ngumu. Nadhani itakuwa ni bora kwangu mimi kuweza kufanya kazi aina hiyo. Alvin aliweza kujitolea. Na ninaahidi kuosha vizuri kila kamba hadi wao wawe safi kabisa. Hata kama nitazibangua kwa ajili yako pia. Okay, sawa. Alikuwa akitoa huduma hizo kubwa bila malipo. Lisa alisita kwa sekunde kadhaa na akakubali mwisho wake. Hakuweza kumtikisa hata hivyo. Ingekuwa bora kumtesa zaidi. Baada ya kununua Christofish, aliweza kupeleka Brighton Gardens kwa Pamela mara moja. Na macho Pamela alimtoka alipona mifuko miwili ya kamba mikononi mwa Lisa. Akaambia wewe ulinua kilo ngapi za crayfish kwani? Kilo kumi. Alisa alisema huko akiona tabasamu. Pamela alitoka na machozi kutokana na kuguswa sana na kumkumbatia. Ah, jamani Lisa, unajua kwamba mimi nimekuwa ni kila chakula chenyelishe kila siku. Ulinunulia samaki wa kamba wengi sana. Nadhani mimi ni mwanamke mjamzito hivyo naweza kulata kilo tano tu. Pembe za mdomo wa Lisa zilitetemeka. Yaani unataka kula kilo tano za kamba? Wewe utakuwa na ota. Unaweza kula vipande kadhaa tu hapo. Nimenunua nyingi kwa sababu nilitaka kuweza kupika zaidi na kuwapelekea Suzy na Lucas. Aidha pia Alvin atakuja pia. Uwe kwa nume mwalika Alvin. Maneno ya Pamela ilikuwa ni ya huzuni. Unaniona kwa kuwa kwamba mimi na mimba na bado sijaolewa, si ndio? Lazima tu utakuwa unanichokoza. Pamela anaanza sana. Nilitaka tu kupata mtu mwingine wa kuweza kuosha kamba. Lisa alinua kamba na kumuonesha Pamela tumbo lake, akamwambia ilikuwa ni chafu. Asa kama eh ni kweli chafu. Asa kwa nini ukumuomba muuza samaki awaoshe? Baada Pamela kusema hivyo alimtazama Lisa kwa macho ya ajabu. Kwa ulifanya makusudi? <laughs> makusudi wapi? Alvin alisema kwamba alitaka kuosha kamba ya mwenyewe. Mimi namwacha afanye anavyotaka, mimi namlazimisha sasa. So rais kunifanya mimi nimsamee Alvin. Ikiwa so rais hivyo, inamaanisha kwamba bado kuna nafasi, si ndio? Aha. <laughs> Hiyo ni kwa sababu Alvin ananingania kwa nguvu sana. Yaani kama George ya kutafuna. Siwezi hata kumtikisa. Lisa alipiga kelele. Pembe za midomo ya Pamela ziliweza kuinuliwa na alitabasamu tu na hakusema chochote. Hakusema chochote. Dakika kumi baadaye, kweli Alvin alionekana kufika. Baada ya Lisa kuweza kufungua mlango, aliweza kumpeleka jikoni. Na Alvin alipigwa na butwa alipofika alipoona beseni mbili za kamba hai jikoni. 
Ka. Lisa akamwambia zisafishe haraka iwezekanavyo. Tayari tumeshachelewa, ninataka kuweza kupiga kamba kabla ya saa moja jioni. Kumbuka kuwaondoa utumbo pia. Kata ganda katikati paka hivi wazi pia. Lisa aliogopa singeelewa na baada ya kuweza kumuonyesha mara moja alimpa brush na kisha kaondoka. Ikazi kiherehele kilimponza. Baada ya Alvin kutazama angani kimya kimya kwa dakika chache, I say, haikuwa na jinsi zaidi ya kuweza tu kukubali ukweli. Alinamisha kichwa chake chini na kuanza kujikaza kusafisha kamba kwa bidii mno. Baada kuzisafisha kwa takribani nusu saa, Dr. Chester alimpigia simu ya video. Chester alikuwa katika ward ya Rodney. Alitaka Alvin angalie jeraha la Rodney, lakini alipigwa na butwa baada kumona Alvin akiwa amevaa vazi la apron. He? Wewe oh, unapiga? Ah. Kwa sina haki ya kufanya jambo la kupendeza kama kupika. Mimi nasafisha tu kamba. Alvin alisogeza simu karibu na kuweza kumruhusu Chester aone ni samaki wangapi wa chafu ambao bado alipaswa kuweza kuwasafisha. Pembe za mdomo wa Chester zilitetemeka kweli kweli. Ilibidi amulize wewe uko wapi? Yaani ulish yaani imekwaje sasa uko katika hiyo? Niko kwa Pamela. Lisa alisema kwamba alitaka kula kamba usiku wa leo. Kwao nilisema bila kusita ya kwamba nitawasafisha wa kamba. Ulajumi nilipokuwa na mke hapo awali sikumthamini pasavyo mwishowe sina budi kuweza kutumia njia hii ili kuweza kumfurahisha mke wangu ni ngumu sana angalia hata mikono yangu angalia vidole vimichano chano kutokana na miba baada ya kimya cha muda mfupi dr chester akamkabidhi simu rodney aliyekuwa milala kwa tumbo akamwambia angalia mshikaji leo yake ni kesho yako rodney ambaye makalio yake yalikuwa na maumivu Aliona lile tukio. Shensi Lisa na Pamela walikuwa dada wazuri sana. Hakika ungekuwa na mawazo sawa kama ungetaka kuwachezea wanaume sivyo. Alisema hayo Rodney. Alvin akamjibu, "Ah, ni wewe. Oya pole, angalia vizuri. Jinsi ninavyosafisha kamba, nadhani na wewe sasa siku yako yaje." Alvin aliweka simu pembeni na akaanza ku kumfundisha Rodney. Hapo unaona vizuri? Usipojifunza ndugu yangu Rodney, hutopata nafasi ya kuoa kwenye familia ya yangu maisha yako yote. Botele mbali, kata simu, sitaki kuangalia. Rodney alisema kwa kukata tamaa. Dr. Chester kasafisha kwa lake baada ya kukata ile simu na kisha akasema. Kwa bahati nzuri, mimi soka banyie. Rodney alikoroma na kumkazia macho Dr. Chester kwa ukali. Akaambia nitakulaani kwamba utakuwa mnyonge zaidi kuliko sisi katika siku zijazo. Baada ya kuongea alijilaza kitandani bila mpangilio. Moja ya sababu ni sababu mwili wake ulikuwa ndani ya maumivu yasiyovumilika. Lakini jambo la pili moyo wake ambao ulipitia mapito ya moyo ulikuwa bado haujapona. Lakini jambo la tatu hakutaka kuishia kuosha kamba kama Alvin. Ah. Subiri. Crayfish. Rodney alivumilia maumivu makali na kuinua kichwa chake kwa nguvu zake zote akasema Chester, hebu mpigie tena mpigie. Pamela ni mjamzito bado anakula vitu vichafu kama kamba. Nini sasa ikiwa mtoto wangu ataugua kutokana hiyo chakula? Chester alikosa la kusema. We Rodney, uweze kusema kwamba umtaki mtoto au sasa wewe inakuhusu nini? Rodney alipigwa na butoa kwa muda mrefu na kisha akasema kwa uso ya maji. Lakini Chester, mtoto aliye tumboni mwa Pamela ni nyama na damu yangu. Huo ndio ukweli. Ah, Rodney. Ulimvuta ili kutoa mimba ya nyama na damu yako. Huo ndio ukweli pia. Chester alimkumbusha kwa utulivu kabisa Rodney. Alafu hiyo sio kazi yako kaka. Chesta. <laughs> Rodney alionekana kukasirika na kupaza sauti yake kwa sababu hiyo maono ya kawa ni meusi kwa muda kutokana na maumivu. Alikaribia kuzirai tena. Alichukua muda mrefu sana kupona na alipofanya hivyo akasema 
Chester una kigani ya kunembevu. Unacheza na wanawake kana kwamba ni unabadilisha nguo. Idadi ya wanawake uliouumiza haihesabiki. Ingawa mimi nilikosea lakini mimi somo ni kama wewe. Alisema Rodney na Chester akamwambia. <laughs> Umekosea. Mimi siwachezei. Kamwe. Siwachezei wanawake. Wanawake wanaonipenda mimi siwachezei. Wanawake wengi wanaonifuata huwa wanatazama pesa zangu tu. Tunapata tu kile sisi sote ambacho tunahitaji. Ni mpumbavu tu ndiye atakayeweza kuingia kwenye uhusiano na mwanamke wa aina hiyo. Shit. Jaribu kutokupenda mwanamke Chester ikiwa unaweza kufikia wakati huo. Utelo uchungu wangu na Alvin pia ambao tunaupitia. Rodney alimtazama Chester kwa muda licha ya macho yake kuwa dhaifu. Chester hebu mpigie basi tena Alvin. Mwambie bwana simruhusu Pamela kula kamba nyingi sana. Anaweza kula mbili tatu tu inatosha. Pia mwambie pia asafishe kamba vizuri Alvin. Ha? Kwa Rodney unajaribu kunifanya ni tukano na Alvin, si ndio? Inaonekana hali yako si mbaya sana. Taondoka basi kwanza. Ah, Chester. Vipi hali yako si mbaya? Uone kwamba mimi naumwa hadi kufa hapa. Poa basi usiende, baki. Rodney alifoka kwa huzuni lakini Chester alimuonyesha tu kivuli chake kikitokomea. Rodney alihema kwa huzuni. Hakutarajia kwamba hakuna mtu kutoka familia shangwe mbaya ingekuja na kuonyesha wasiwasi wao kwake kutokana na kipigo cha kiwango hicho. Kufikiria nyuma, aliwahi kuwa mboni ya jicho la familia shangwe. Sasa aliishiaje katika hali hiyo? Huko Brighton Gardens, Alvin alisafisha kamba mpaka mikono na kiuno chake vilimuma. Hatimaye akasafisha ya mwisho. Na hapo ndipo alipotoka kwenda kumtafuta Lisa. Sebleni, wanake hao wawili walikuwa kila matunda huku wakitazama show mbalimbali. Alvin hakujua ni kitu gani kilikuwa kikiwachekesha kiasi kwamba nyuso zao zilikuwa zikingaa kwa vicheko. Walikuwa na cheka kweli kweli. <laughs> ah. Umeona hivyo? Je, mti wangu hivi anawezaje kuwa mzuri sana? Moyo wangu lilegea kabisa kwa kumtazama. <laughs> Nikana kwamba macho Pamela yalikuwa yanang'aa kama mbwa mwitu. Ya, yeah, anavutia sana. Afya ni mzuri sana. Hivi anawezaje kuwa mzuri hivyo? Elisa alimtazama kijana mashuhuri wa kiume kwenye onyesho hilo bila kupeleka macho yake pembeni. Alvin alishusha kwanza pumzi ndefu. Ikiwa hingi kwa wakati huo, angezima ile TV mara moja. Lakini angeza tu kusimama mbele ya Lisa wakati huo. Lisa alinua kichwa chake na aliona sura ya Alvin ikijao na chuki na kumfanya aonekane kama mume aliyetelekezwa. Lisa kamba mshasafisha. Alvin alimkumbusha kwa sauti ya chini na Lisa alimtazama na kutikisa mkono wake akamwambia okay sawa. Nitazipika baadaye. Hebu ondoka hapo mbele. Nimalizie mikutazama simu hii. Hapo mbele misondoke. Je, kwamba mtu ndo mzuri sana kuliko mimi? Alvin alimonyesha sura nzuri Lisa iliyosafishwa na uso wake. Je, huyo mtu ni mrefu kama mimi? Je, huyo mtu anayemwangalia mwili wake ni mzuri kama kwangu? Je, tumbo lake ni kama la kwangu? Tunaona tumbo langu mimi, jinsi lilivyo kwa six pack. Lisa alitazama akasimama mbele yake kwa utulivu huku mikono yake ikiwa mfukoni. Hakuweza kujizuia kwanza kucheka. Pamela akiwa na menya karanga, alishikilia kicheko chake na kisha akasema, "Bwana Kimaro, Lisa anapenda watu mashuhuri tofauti na wa kiume kila mwaka. Haijalishi mvulana huyo ni mzuri kiasi gani, haijalishi mwanaume huyo labda ana six pack ana nini, anachokitaka Lisa. Atakuwa naye kwa muda mrefu." dana chukitaka kutoka kwa huyu mwanaume ambaye atakuwa naye kwa muda mrefu. Umechoka? Ana sura nzuri tu na ana sifa nzuri. Ni kawaida kuwachoka watu kama yeye baada ya kuweza kuwatazama kwa muda mrefu. 
Maana ni kwamba alikuwa tofauti na alikuwa na sifa nzuri za ndani. Lisa kataba Sam. Mtu ambaye alipendana na Sara Njau. Kweli, ana sifa nzuri za ndani. Pamela aliutazama uso Alvin ulioganda na kucheka. Alvin akasema usicheke. Alvin alimtazama Pamela. Angalau mimi nilipata fahamu mapema tofauti na baba wa mtoto aliyetumboni mwako. Ametambua tu makosa yake baada ya kuacha. Pamela hakuweza kucheka tena. Ndio kwanza alimkazia macho Alvin. Ina maana gani Unasema kwamba we ni bora kuliko yeye. Nyinyi nyote mko sawa tu. Wote ni wanaume wa jinga mlioingia kwenye kumi na nane za sara. Nyinyi watu wamjui jinsi ya kuweza kuthamini wanawake safi na wema kama sisi eh? Pamela inatosha. Mimi nitaenda kupika kamba. Risa alisimama kwa hasira. Mimi nitaenda kumsaidia Risa kupika. Alvin alimfata kwa haraka Lisa na alijua ya kuwa wanawake wa wajawazito hawakuwa na uvumilivu. Kwa hivyo ilikuwa ni bora kutokuwakasirisha. Jikoni Lisa alitazama kamba walioshwa safi na alishangaa kidogo. Lisa Unahitaji mimi nifanye nini tena? Je, ni menye vitungu so? Alvin aliuliza kwa bidii. <laughs> Hakuna haja. Tayari nilishaza kuandaa. Ni osha tangawizi. Ya, yeah, ni osha. Elisa alijibu na aliposha sufuria, Alvin aliosha tangawizi pembeni. Alikuwa na majeraha mengi sana mkono wa mwake kulikuwa kuna kukatwa katwa kwenye kidole chake cha shada ambacho kilikuwa ni kirefu sana. Lisa alitazama na kukazia macho kwenye nje kidole. Baada ya Alvin kumaliza kuosha tangawizi, alimona Lisa anahangaika kufungua kopo la chumvi lililokuwa limekazwa sana na mara moja alichukua kutoka kutoka kwake. Sasa kuna maana gani mimi kusimama hapo? Eh? Ebu acha nifanye mambo kama hayo bwana. Alvin alifungua ile kopo la chumvi katika majaribio matatu. Lisa alijiwazia. Labda kumuita hapa leo ulikuwa ni uamuzi sahihi eh? Wakati anapika kamba, Alvin alisema mapembeni na kumwangalia kimya kimya. Imetosha usimame hapo. Nenda nje. Lisa alisi hasira kwa sababu ya kutazamwa kwake na Alvin. Ah. Kwa nini sasa nitoke nje? Misi mfahamu Pamela kwa hivyo Hakuna cha kuzungumza juu yetu. Lisa semini kwamba yule mtu mashuhuri uliokuwa anamzungumzia kwenye TV mapema ni mzuri kuliko mimi. Lisa hakutaka kumjibu Alvin lakini Alvin hakukata tamaa. Sema basi, nani mzuri zaidi yeye au mimi? <laughs> Alvin Kimaro, wewe mbona ni mtoto sana? Wewe ni mtoto sana eh? Naam. Alvin alikunja uso wake. Alipokumbuka sauti ya Lisa ilipomsifia mtu huyo mashuhuri kwenye TV, moyo wake ulimuuma sana. Hivi nyona wake uko ni mnapenda watu mashuhuri kwenye TV kiasi hicho. Na mnadhani ni wazuri katika kesi hiyo naweza kufanya zaidi yake kwa wakati wangu wa ziada na isiwe shida kwangu kupata tuzo ya mwigizaji bora. Hivi unadhani kuigiza ni mzaa eh? Mimi mbona sifanye mzaa? Chester alianzisha kampuni ya filamu kwa ajili ya Cindy. Kwa mimi naweza nikafanya kazi kwa dakika chache tu. Usintilie shaka. Wajomi hapo awali watu wengi kutoka kampuni uh, kampuni za filamu walikuwa kinitafuta kwenye mabaa nini na nini. Inatosha bwana Alvin. Sifa yako kwanza imeoza vya kutosha na tayari wewe ni baba tu. Sawa eh? Utaanzaje sasa kufanya vitu vya hobi? Ikiwa hata wewe pia unaweza kucheza kwa mara ya kwanza. Basi Lucas wangu anaweza kuwa ni nyota wa watoto. Lisa Hakutaka hata kujisumbua kubishana naye tena. Nina shida kadhaa za uhusiano. Ndio. Si kama nina deni au nilihusika katika unyenyesaji wa nyumbani. Mi pia sikuvunja sheria. Hao watu mashuhuri unaona kwenye TV ni wabaya sana nyuma ya pazia kuliko hata mimi. 
Nilisifu tu mtu huyo maarufu ya kwamba ni mzuri mara moja. Je, ni lazima wewe uendelee kuendelea kuzungumza hilo? Kichwa cha Lisa kilimuuma kutokana na maneno yake. Alvin alikuwa anaongea kidogo sana. Sasa alikuwa anaongea zaidi na zaidi. Hapana, ah, wewe umesifu mara tatu bwana. Ulisema ni mzuri sana. Ye ni mzuri sana. Anazaji kwa mzuri hivyo. Mimi sipendi kufanya hivyo tena Lisa, istoshe. Ujaumi kunisifia hapo kabla hata mara moja. Alvin alimtazama kwa sura ya huzuni na uchungu Lisa. Lisa alihisi kana kwamba amepigwa na radi. Alikaribia kushuku ya kuwa alikuwa amepagawa rohoni. Ilibidi akubali ya kwamba kuwa mwanaume mtanashati sana aliyeigiza huzuni ilikuwa ni eh, ngumu sana kupinga. Hansa mtu kama Alvin ni wanza alikuwa ni mwanaume lakini macho yake yalikuwa ni makubwa na kope zake zilikuwa ni nene kama mwanamke. Unajua wewe ni mtoto zaidi ya Suzy Alvin. Lisa alisema kwa hasira. Alvin mara moja alianza nta ya kishahiri. Unajua mwandishi wa riwaya wa Faransa Honor de Balzero alisema kwamba upendo ni mabadiliko yetu ya pili. Upendo ni kama vile kuturudisha utotoni. Lisa mimi ninapokuona ninahisi kama vile nimekuwa mtoto tena, mjinga fulani, msafi, mtoto, mtukutu, yote ni sawa. Anyway ni hito unavyojua wewe. Acha basi nimekuelewa Alvin. Alikuwa anaenda kuzimia. Alvin alimpuuza na kisha akaendelea. Sikiliza, yani nataka ukiniita mjanja, msafi, yani vyote handsome boy. Kambija hajamaliza sentensi yake. Lisa alishika shingo yake na kuziba midomo yake na midomo yake. Hakika Alvin alinyamaza sekunde iliyofuata. Macho yake meusi yakapepesa. Mwanamke wake alikuwa ametawala kiasi kwamba moyo wake ulikuwa unadunda. Alvin. Baby, tafadhali acha kuzungumza. Macho ya Lisa mapana na yakupendeza yalipepesa kwa mzaha. Haijalishi sura ya Alvin haikuwa na aibu kiasi gani lakini bado uso wake ulibadilika na kuwa mwekundu. Tayari alikuwa na miaka 30 lakini bado alikuwa anaitwa mtoto mchanga. Afanye nini? Hakuhisi kama alikuwa na miaka 30 hata kidogo. Alihisi kana kwamba na miaka 18. Si Sininyi, mlipaswa kupika samaki wa kamba au? Sauti ya Pamela ilisikika kwa ghafla mlangoni. Na ndipo uso wa Lisa ulipata moto huku akimsukuma Alvin mara moja. Alvin alirudi nyuma hatua kama mbili na kumona Lisa kigugumia kwa maelezo huku akiona haya. Um, Pamela mimi huoni kwamba napika na sufuria iliyofunikwa. Najua. Muda kwa ngoja ulikuwa ni mrefu. Kwa hiyo busu liliingia kati kwa siku kusudia kuingilia. Nilijuku tatuko tazama kwa sababu nilisikia harufu nzuri. Ninyi wawili endeleeni tu, si tuwasumbua. Pamela alirudi nyuma kwa busara na hata kafunga pia mlango kwa uangalifu. Alipojilaza kwenye sofa ili kuendelea kula tikiti maji, alijihisi mpweke kwa mara nyingine tena. Ilikuwa ni upweke kula tikiti maji peke yake. Ilikuwa ni upweke sana kwa mwanamke mjamzito kula tikiti maji peke yake. Maskini, akiwa mjamzito, single mama Gafla alitaka kuingia kwenye uhusiano mtamu. Hata hivyo, jamani, ilikuwa ni kosa kubwa sana la Rodney kumpa mjauzito. Afadhali Rodney asianguke mikononi mwake au angemtesa hadi kufa. Jikoni sauti pekee ilikuwa ni kamba aliyekuwa anachamka kwenye sufuria. Uso wa Lisa uliwaka moto na akili yake kawaka moto. Alikuwa ametenda bila aibu. Lisa umenita nani sasa hivi? Ilitokea tu ya kwamba mtu mwingine asiye na haya alikuwa kimsumbua sasa. Ume niita mimi ni ni baby. Yaani mimi ni mtoto sana. Niite tu Alvin Lisa. Hm. Alvin Kimaro. Nataka unyamaze sawa? Lisa alimtazama kwa hasira. Na hata hivyo hakujua kwamba uso wake mdogo mzuri ulionekana kung'aa zaidi kwa sababu ya hasira yake. 
unaweza kunifunga sasa hivi nitakupa nafsi moja zaidi moja zaidi safari hii kabla Lisa hajamaliza Alvin alichukua hatua ya kumfunga midomo Lisa Lisa awali alipinga lakini hii ilikuwa ni nyumba ya Pamela. Lisa alikuwa anafanya nini naye hapa? Ikiwa Pamela angeingia tena, Pamela angechemka. Lakini mchomo huu wa Alvin Kimaro ulikata kabisa kumwacha ndeza zake. Hakuweza kufanya kelele nyingine pia. Kwa hivyo angeweza tukumruhusu afanye vile anavyopenda. Nusu saa baadaye wawili hao walipotoka jikoni mdomo wa Lisa ulikuwa ni mwekundu na umeiva kidogo liche ya kuwa hakuwa mipaka ya lipstick. Pamela kwa mara nyingine tena alihisi kana kwamba anaonewa kwa sababu ya kuwa single. Walipokula kamba Pamela alihisi kutengwa tena kwa kuwa Alvin hakupenda kula kamba alimenya kamba kwa Lisa wakati wote. Acha bana kula mwenyewe. Lisa aliona macho ya wivu ya Pamela na alimshauri Alvin. Alvin akatikisa kichwa na sauti yake ilikuwa ni upole sana baada ya kumbusu mapema. Uh, apana, mimi napenda kukutazama ukila. Najisikia furani na pokono na kula. Pamela alishtuka na kuchukua hatua kwenye maza. Lisa aligeuka na kumtazama Alvin. Alisema kwa macho kusihi, "Je, unaweza kujizuia kidogo?" Kuna nini katika hili? Sio kwamba Miss Masanja hajawahi kuwa kwenye mahusiano hapo awali. Pamela alitaka kutapika damu. Je, yeah, alikuwa anafikiria kuwa alikuwa na furaha alipokuwa na mahusiano? Alikuwa amefunikwa na makovu kutoka kwa mahusiano yake ya zamani. Lisa akasema inatosha, hebu kula basi Alvin. Lisa aliona ni bora kuongea kidogo na kula zaidi. Pamela pia aligeuza huzuni na hasira yake kuwa ni njaa. Lakini muda mfupi baada ya kula Lisa alichukua kamba kutoka kwa mikono ya Pamela. Nilihesabu, taru umeshakula zaidi ya shilini. Hivyo huwezi kula tena. Sio nzuri kwa mtoto wa tumboni. Pamela alimtazama kwa huzuni Lisa akamwambia mimi niko peke yangu na nina huruma ya kutosha. Je, yeah. huwezi kuniruhusu kula mmoja zaidi? Kuna mtoto Anakuwa tumboni mwako Pamela. Mtoto wako ni mzuri sana na anavutia zaidi kuliko mwanaume. Hebu usifikirie mambo hayo. Huna haja ya kuogopa kupata mwanaume mzuri baada ya kuzaa. Kumbuke kwamba wewe unaenda kuwa princess. Kuna container la wanaume ambao unaweza kuchagua kutoka kwao. Ila hiyo ni kweli. Pamela alifarijiwa. Alvin aliwatazama. Alikaa kimya kwa muda kabla ya kusema. Auto kwa peke yako baada ya siku chache. Familia Shangwe ilisema kwamba iko Rodney anataka kurudi kwenye familia Shangwe. Njia pekee anaweza kufanya ni kukooa na kujiunga na familia Shangwe kama mkwe wao. Lisa na Pamela wote walipigwa na butwa. Usintishie hivyo. Je, hakuchapo viboko moja? Ilikuwa tu ili apate nafasi ya kumfuata Pamela. Familia Shangwe ni nzuri sana. Nzuri. Wanataka wazi kwamba niwe na Rodney. Ah ah, mimi sitaki kuwa naye. Alikata kabisa kunikubali hapo awali. Kwa nini chukue mabaki ya Sara? Iko chini ya hadhi ya kiwango changu ese. Alvin alinuoso wake. Familia Shangwe haikulazimishi wewe. Badala yake wanakupa fursa ya kulipiza kisasa zaidi yake. Unaweza kumtesa hadi kufa kama alivyokuchokoza hapo awali. Na ukimalizana naye Unaweza tukumpata talaka pia. <laughs> Wewe Rodney si rafiki yako mzuri? Je, inafaa kwako kupanga njama hii pamoja na mimi? Rafiki ni kama nguo lakini mwanamke ninayempenda ni moyo wangu. Ni kwa sababu Lisa anakujali sana kama rafiki, that's why na mimi pia nakujali na panga njama na wewe. Aibu acha kuongea Alvin kula bana. Lisa alimtia kamba mdomoni Alvin. Alvin alikula na kumnongoneza sikioni kama nakupenda zaidi unapotumia mdomo wako kunifunga. Ni tamu zaidi kuliko kinilisha hivi kwa mikono. Lisa alimkanyaga kwa mguu wake chini ya meza Alvin. Pamela hakuwa mjinga, alihisi hivyo pia. Baada ya kula, Alvin alienda jikoni kuosha vyombo. Pamela alisema kwa uzuni. <laughs> Hapo hali nilitaka kula kamba ili kusherekea lakini nilicho yani He. 
kilicho ni ni kupata tu shoe mapenzi tu badala yake. Ondoka tu hapa Lisa. Elisa aliibika kidogo na kunongona akasema hapana bwana Mr. Rudiana na Alvin. Pamela alimtolea macho ambayo ilionekana kusema naonekana mjinga kwako eh. Ulimbusu kwa muda mrefu ingawa napanga kutokurudiana naye pamoja. Lisa aliona aibu sana hata kashindwa kuongea. Baada ya Alvin kumaliza kosha vyombo alimchukua Lisa ili uweze kuondoka. Walipotoka wakawapeleka Kamba kwa Suzy na Lucas. Na baada ya kutaniwa na Pamela, Lisa hakumonyesha Alvin hali ya kupendeza kipindi chote cha safari. Yote alikuwa ni makosa yake. Kila mara alimwaibisha bila hata ya kujali tukio. Hata hivyo, Alvin hakuwa na hasira. Wakiwa katikati ya safari yao, alisema anaenda kununua kitu na akamwambia asubiri. Lisa alimona akiingia kwenye duka la bidhaa kutoka nje muda mfupi akiwa ameshika ice cream. Lisa, sijui ni kwa nini umeudhika tena. Lakini lazima ni kwa sababu sijafanya vya kutosha. Kula basi ice cream ili ujisikie vizuri. Alvin aliweka mikononi mwake. Lisa alitazama chini ice cream ya rangi ambayo ilikuwa ina jozi zilizokatwa, strawberry na chocolate. Msichana yote angependa sana. Alvin alikuwa ameshika ice cream kwa mikono yake ili kwa mijuruhiwa. Alijeruhiwa wakati kusafisha samaki kamba mapema kisha alimenya kamba na kuosha vyombo. Lisa chukua basi. Daima kuna mstari mrefu hapa wateja kila wakati ninapopita kwa hivyo inapaswa kuwa, kuwa nzuri. Lisa aliamisha kichwa chake chini na kuiramba taratibu ice cream ilikuwa tam na laini. Ladha na harufu nzuri ya ice cream ilikuwa ni nzuri sana. Vipi ni nzuri? Uso Alvin mzuri na mpole ulimtazama kwa matarajio. Ilikuwa ni kana kwamba alikuwa akijaribu sana kumfurahisha na aliogopa kwamba hataridhika. Lisa alishusha macho yake chini na kope zake ndefu ziliziba mwanga machoni pake. Baada ya muda alitikisa kichwa. Alvin alitabasamu. Alvin alifarijika. Hiyo ni nzuri. Je, unataka kujaribu? Lisa kanyanyua ice cream hadi mdomoni mwake. Alvin alipigwa na butwa na kutazama uso wake mzuri huku akiwa haamini. Ni kweli Lisa unataka kunyonyesha? Nina kuruhusu tu ujaribu. Siwezi kumaliza yote. Lisa alisema kwa unyonge na ndipo macho ya Alvin ilikaa usoni mwake kwa sekunde kadhaa kabla hajanamisha kichwa chake na kuchukua kipande cha ice cream mkononi mwake. Ya, ni tamu kama wewe. Hewa katika nafasi nyembamba ya gari ilipata joto kidogo. Lisa hakuweza kustahimili hata aibu. Je, unaweza kuacha kunitania kila wakati? Ninafanya yale ulionifanyia hapo awali. Ulikuwa kinitania hivi hapo awali. Unakumbuka zamani? Sikusahau kila kitu lakini ninakumbuka baadhi ya vitu kabla kukupenda. Ni kwamba mambo mengi ya, ku, ya kukupenda bado hayajitokezi sawa sawa. Anglovin alisema ukweli kwa majuto yake. Kumbukumbu hizo zinapaswa kuwa kumbukumbu zao bora kabisa lakini zilipotea kwa zinarudi kidogo kidogo. Lisa ulikuwa ananitania lakini sasa nitakutania badala yake. Alvin alimtazama kwa macho mazito na kusema kwa sauti ya chini. Lisa alinyamaza kimya, hakujua la kusema pia. Kwa hiyo alinamisha kichwa chake na kula ice cream kimya kimya. Alvin aliwasha gari na baada ya kula nusu ya ice cream, Lisa hakuweza kumaliza. Ilikuwa ni aibu kuitupa na hivyo akampa mtu aliyokuwa kando yake. Alvin aliendesha kwa mkono mmoja na kuutumia mwingine kumalizia masalia yake. Lisa kusema kweli alijuazia sana moyoni ya kwamba ingawa hawakurudi pamoja tayari walikuwa wameshafanya kila kitu ambacho wanandoa wangepaswa kuweza kufanya na istoshe alikuwa kichukizwa sana alipombusu Kelvin lakini hakupata uzoefu kama huo na Alvin wakati mwingine hata alihisi asili nyakati fulani alijihisi kama kipepeo anayejaribu kuruka lakini hata kijitahidi kadiri gani hakuweza kuachana na mvuto wa maua kutoka kwa Alvin. Msikilizaji. Je, nini ambacho kitakachoweza kuendelea? Mimi naye hatujui ila nikusihi usikose katika sehemu inayofuata simulizi hii. 
Mimi ninachokiona hapa Luisa tayari ameanza kuelegeza kamba kurudi kwa mtaalam Alvin. Sasa itakuwaje? Mimi na hatujui basi tukutane katika sehemu inayofuata tubati kujua uhondo wa simulizi hii. Kwa sasa ni sehemu asante na kwa heri.